。花神，花神真的是你啊！花神宫大主管刘明，参见花神。刘明，你快起来，你是怎么找到这儿的？花神，你当年突然不辞而别，把诺大的花神宫和百亿珠宝商会都弃之不顾，属下为了找您，跑遍全国。这刚得到消息，说你嫁到了北城高家，没想到你真的在这儿。花神，请随属下回花神宫掌管大权。我现在暂时还不想回去。可是花神，你可是权倾天下的女人啊，怎么能当一个家庭主妇呢？我老公很喜欢吃我做的菜，而且我觉得居家过日子、买菜做饭也挺好的。可是呢，高家对你们处处处为难，根本就不待见你。啊。没什么可是的，嗯，不管高家人待我怎么样，只要我老公不负我，我便不会离开他。喂，初夏，表哥他们一家回国，约我们去酒店吃饭，我给你发个位置，你赶紧过来吧。好的，老公，我马上过去。回花神宫的事儿以后再说吧。我老公喊我去酒店吃饭，我就先走了。既然如此，花神，这张卡为一百亿，你先拿着当零花钱。以后有什么需要，随时联系我。老公，我到酒店了，我在大厅等你啊。哎。谁呀？眼瞎呀！对不起，对不起，表嫂，我以为谁这么不长眼呢？原来是我那表弟高朗的废物老婆林初夏呀。今天吃饭不会也有你吧？对，你和大哥刚回国，我老公说咱们一家人好好吃个饭，替你们接风洗尘呢。表嫂，咱们快进去吧。你呸！就你这乡村野妇，给我们接什么风、洗什么尘啊？晦气！表嫂，你，你什么你？林初夏，我跟你说，你这成天在家买菜做饭，当个家庭主妇，都快要成黄脸婆了。你再看看我，天天穿名牌、开豪车，同样作为女人，差距怎么就这么大呀？我可没觉得有什么不好的。你要不进去，我就先进去了。谁允许你进去的？今天我跟我老公高哲设宴，请的可是高家人，你一个外人想干什么呀？我老公说让我来的，那我就是高家人。林书夏、啊，站住！你不能进去。为什么？穿成这样，拿着一把青菜的乡野村妇，这可是北城最大的酒店——泰华酒店。你以为随便什么人都能进去吗？就是。开门的，你给他说说什么样的身份才能进你们泰华酒店？哎，夫人，当然是像您这样气质非凡的贵妇人才有资格进入。您快快请进。开门的，这个黄脸婆我可不认识。什么样的人能进，什么样的人不能进，不用我听进去吧？哎，是是，好的，夫人，我这就赶他走。哎，哦，对了，帮我的宝贝奔驰车停好。哎，好好好好，您请进。你还愣着干嘛？赶紧走走！凭什么他进我不能进？我说你这个乡巴佬听不懂人话是吧？没有身份不得入内。你，你们酒店也太狗眼看人低了。说谁呢？他妈的臭娘们！住手！哎，全球最大的珠宝商花神宫的刘管家，你怎么有时间光临我们小酒店？快请进，请进，请请进！不长眼的东西，真被你的狗眼看清楚了。这是我们花神宫的花神大人，这个乡巴佬，啊，呃，我花神大人，我错了，我错了，我错了，带下去，打断他的狗腿、啊，不要，哎，不要，花神，要是你恢复花神身份，岂能为这群人蝼蚁如此的欺辱？花神真的不会属下回宫吗？刘明，当年我不告而别，实则是被奸人所害。我为了保全性命，隐姓埋名加入高家。这么多年了，我老公一直待我很好，我愿意为了他当一个普通人。可是，别可是了，你们快回去吧，一会儿我老公就来了，别被他看到了。是，好的。对了，我和我老公今天参加家庭聚会
，你一会儿呀，把这家酒店最贵的酒送到八幺八包厢。我要让我老公在那群势利眼面前好好长长脸，也让他们知道我林初夏不是好欺负的。还有，不要暴露我的身份。是华神，马上安排。初夏，他们是谁啊？我问路的。问路的？对了，老公，你可算来了，我们快进去吧，要迟到了。走。哎呦，爷爷，你看高老这两口子才来呢，我以为要等我们吃完饭他们才能到呢。<笑>对不起啊，爷爷，我们来晚了。爷爷，您别怪高老，是我在门口拿了一把青菜，被拦了下来，才耽误了时间。因为。你这是拿一把青菜，要在酒店给我们加道菜吧？不是的，我。行了行了，快坐吧。你这姗姗来迟了，是不是给自己打一杯？老公，要我看呀，他们是想赶着上菜的时候来，吃完了呀，擦着点走。哎，老婆，你这话说的，咱们都是一家人，他们想蹭吃那就蹭了。表哥表嫂，你们说话也太难听了吧？我说错了吗？你说你也太不懂事了，你表哥今天特意设的宴，你就穿着这样来参加宴会，你就算不给你表哥面子，难道爷爷的面子你也不给了吗？我，我没有这个意思。爷爷，哥，嫂子。你们别误会，初夏绝对没有那个意思。够了，好不容易一家人聚在一起，能好好吃饭吗？爷，您别生气，一会儿啊，我让酒店给你拿一瓶上好的红酒。林月，你去安排。好的，老公。各位贵客，你们好，受华晨宫之托，特将本店顶级伏尔尼拉菲古堡。典藏红酒，赠与大家品尝。你就和华生宫还管得有一面之缘，难不成是受到赏识，便和华生私秀？世界三大珠宝商会华生宫吗？天哪，这瓶拉菲古堡葡萄酒可是价值150万呢！华生宫竟然送给我们高家，哥，是你让华生宫安排的吗？没错。我就随口和华神提了一提，今天要来这个酒店吃饭，没想到华神太客气。哥，你竟然认识花神这样的大人物，难怪刚刚说要给我们拿上等好酒呢。表哥确定这瓶红酒是花神看在你的面子上送的？林初夏，不是看到我的面子上，难不成是看到你这个乡巴佬的面子上吗？这瓶酒确实是我让他们送的。哈哈哈哈哈！叔叔，你胡说八道什么呢？老公，你相信我，这瓶酒真的是我让花神送的，我是想给你长长脸啊。老婆，我要是有这么乡巴佬的老婆，我都恨不得找个地缝钻进去。够了，初夏，还嫌不够丢人吗？老公，我，初夏表嫂啊，我劝你还是少说两句吧，也不嫌丢人。这可是价值一百五十万的法国名庄拉菲古堡，你以为是你们农村的自酿土烧呀？哼、嗯，就是，就你这种下贱的身份，连酒的名字都不知道。很明显，只有像我这种地位、这种身份的人，花神才会把这种不菲的酒给你。我再说一遍，这酒是我送的。够了，我懒得和你说话。青莲，你说，花神是看到谁的面子上，才把这瓶酒送给我们客人？花神公只说，这瓶酒受一位姓林的小姐所托。林小姐，你们都听到了吧？姓林的林小姐就是我林初夏。林初夏，你以为你姓林，你就是什么大小姐了吗？这明摆着就是说的我老婆林月呀、啊，是不是老婆？啊，没错，我们林家呀是北城的名门望族
花池梅啊，一定是看在我们林家的面子上，特意安排的。经理，麻烦您跟花池说一声，改天呀、啊，我一定亲自登门道谢。好的，云小姐，那我就不打扰了，你们慢慢享用。你确定你见过花蛇？这瓶酒明明就是我送的，临春夏你有完没完呀？我还真是倒霉，跟你这乡巴佬一个姓，让你有机会冒认我的功劳，冒认的是你。临春夏，你在这里一看看。你，彪嫂，你有话好好说，别动手啊。段老，你这个谎话连篇的老婆就该打。我们家在北城也算得上是富贵人家。岂容得这样的村妇在这撒泼？行了行了，一见面就吵，这个酒到底还喝不喝？爷爷，喝。今天你要多喝几杯，这么好的酒。林初夏，今天就看在爷爷的面子上放过你。爷爷喝酒，别辜负了花神的一番美意。对，今天就看在爷爷的面子上，不和你计较了。爷爷，我也好久没有见您了。今天也特地为您设了酒宴，呃，而且今天给你带了礼物，您看你还喜欢吗？天哪，爷爷，这表哥送的可是皇室顶级粉翠，上一次出现还是四年前的私人展会上。表哥，你太牛逼了，能搞到这东西啊？那当然。这个私人买家可是身家过亿，是个超级大富豪。上次我们一起吃饭，我就随口夸了一句这个翡翠好看，他二话不说就送给我。哥，你也太牛了！爷爷，你也看看，这是我送给您的古画，你看看喜不喜欢？你们送的，我都喜欢。爷爷，那您可说错了。我看有些人啊，送的可是很寒酸的。一个没见过世面的老婆，能准备什么好东西啊？对呀、啊，哎，我说林初夏，你们难道对爷爷就一点礼物都没有吗？那可真说不过去了，你们可不能连弟弟妹妹都比不上吧？我们当然准备礼物了。爷爷，这是我特意准备、亲手给你炖的鸡汤。这只鸡可是我特地去乡下抓的，炖的可鲜了。是啊，爷爷，初夏准备了很久了，本来说明天想拿给您的，但是表哥突然设宴，我们就顺便拿了过来。嗯，忘了，会开的。林初夏真是孝子个人。这礼物你也好意思拿出来呀？爷爷都不好意思说你。嫂子，你说我们都是几十万、几百万的送礼物，林初夏，你脸皮多厚啊？还敢把他那碗泡鸡汤拉出来？老婆，林初夏这种穷乡村妇当然拿得出来，毕竟啊，像他这样的，长这么大吃过最好的也就是鸡汤了吧。<笑>哎，真是难为高老，娶了这样的一个老婆。宝宝，咱们以后呀，还是少和林初夏见面，省得他身上的穷酸气啊传染上一层，影响咱们家的气运。老婆，你说的对。林初夏呀，林初夏，你可把高老的脸给盯近了。高老表哥，你好歹也是我们高家的一份子。怎么能和林初夏一样丢人？我还，我们来的太着急了，来不及买贵的礼物。你们就是故意看我们笑话的吧？谁故意的？是你自己上赶着丢人。高老，你呀、啊，就赶紧跟这个村妇离婚吧。我看呀、啊，你要是再跟他生活下去啊，你也就全身都沾满了穷酸气。就是，你说说你啊，好歹是我高德的弟。爷爷的孙子，你又这样说出去的话，丢的可是我们高家的脸啊！我们怎么丢人了？我们也是用心给爷爷准备的礼物，爷爷都没说什么呢，你们凭什么说我们丢人？林初夏，给你脸了是吧？
，爷爷没说你，那是看在高朗的面子上才没骂你。你还真以为自己做对了吗？就是林如夏，你就别吵吵了，乖乖接受教训吧。你迟早会把老婆惯坏的，我们才说了他一句，还有十句在等着我。林如夏，你还想不够丢人吗？爷爷，欠您的礼物，我下次给您补上。我和初夏就先走了。哎，这就要走啊？你们这样太不给我面子了。就是，高朗，我和你表哥好不容易回国设宴，你说走就走吧，你也太不尊重我们了。一颗老鼠屎坏了一锅汤，好好的家宴被林初夏搞得乱七八糟。初夏，你们，你们，你们简直欺人太甚！初夏，你别说话了。哥，我不是这个意思，你们不想看见初夏。我就带他回去。够了，当我是死的吗？等我坐下。吵来吵去像什么样子？哎呀，不说了不说了，爷爷您消消气，我们呀就是跟弟弟弟媳开玩笑呢。就是，不想，我是跟你开玩笑呢。你看，你还当真了？就是啊，叔夏，你这心眼儿也太小了。啊，你说林初夏从乡下过来，什么都不懂就罢了。你怎么也跟他耍脾气呢？我没有，哥，你们误会了。你们这样开玩笑，不觉得太过分了吗？笑话，我们过分？你自己参加宴会，又是穿的破破烂烂的，又是连一件像样的礼物都没有，到底是谁过分？难道只有昂贵的礼物才算是尽孝心吗？那当然，不然靠什么体现你的孝心？你给这碗破鸡汤吗？我先上个洗手间。回马，你赶紧去一趟御史堂，买一个礼物。哎呀，太不行了！我们出门太着急，都没来得及准备贵一点的礼物。哎呀，这会儿你儿子的脸都要白净了。什么？林初夏脸皮？还能这点常识都不知道了？行了，你别问了，买了赶紧过来。林初夏，你看看，你都把你老公气走了。我要是像你这样给别人当老婆，我早就羞愧到一头撞死了。我什么呀？你说清楚。当然是一副黄脸婆的模样。你看看你，从头到脚哪里有一点女人味儿？老公，你说我说的对不对？对。我老婆说什么都对，难道要像你一样化妆像个妖精，穿的不伦不类，就是好老婆了？老公，你看他。林初夏，你再胡说一下，我看看。我老婆给你面子，你还给我傲上了是不是？我可是你嫂子，怎么你想打我呀？嫂子，我可没有这么穷酸的嫂子，我的嫂子只有一个，嫂子。你看那林初夏，这脸比城墙还厚，是不是？妹夫说的是，林初夏的脸皮当然厚了，要不然怎么嫁给高朗，攀上多枝儿呢？<笑>就是，当初这个女人不知道用什么手段，把我弟弟给骗了。肯定是什么见不得人的狐媚手段呀！你，你胡说八道！我们是很正常的相恋结婚的，爷爷。我妈刚才打电话说，她一会儿也能过来，估计一会儿就到了。哎，知道了，来了赶紧添副碗筷。哎，好嘞。二姑不是说有事过来吗？怎么又突然来了？难道是为了给你补充点面子？<笑>二姑啊，现在肯定是去着急忙慌的挑礼物啦。妹妹啊，咱们一会儿就看看二姑能带什么来。哥。你说，如果一会儿二姑挑的礼物比我的贵，那我岂不成了最不孝的孙子啦？放心，爷爷不会这么想你的。林初夏，都是你的错，让你婆婆白跑一趟。我，不是的，我妈就是突然事情办完了又想来了。哦，是吗？这么巧啊？老公，妈真的要来吗？一会儿就来了。林初夏，你就等着被我二姑骂吧！我看你到时候怎么顶嘴
。啊，林初夏，你连你婆婆都敢骂呀？你们，你们哪只眼睛看到我骂我婆婆了？看你这副嘴脸，我就知道你在家肯定没有好好孝顺你婆婆。妹妹，她毕竟是你嫂子，这初夏对我妈挺好的。你听到了吧？你老公当然向着你了，高朗。你连这种老婆都护着，你也太没出息了吧！行了，张妹妹怎么能这么说你哥哥呢？爷爷，我这不是被林春夏给气着了吗？好了，估计你二姑估计快到了，初夏，去接上你的婆婆。哎，好的，爷爷。妈，你怎么来了也不跟我说一声啊？我好去接你啊。李初夏，你怎么回事？连个礼物你都准备不好，害得我儿子丢脸。你怎么当老婆的呀？我们，我们高家娶了你这个穷三货，真是倒了八倍血霉。我们准备了鸡汤，贵重的礼物，我们没有来得及去买。你还学会顶嘴了是吧？看我打死你！妈，都看着了。怎么样，林初夏，被打的滋味如何呀？用不着你在这儿幸灾乐祸。二姑啊，你还是打的太轻了，林初夏太不懂事了。你们少在这儿幸灾乐祸。哼，你能拿我们怎么样呀？二姑、啊，你看，林初夏的眼神好像要吃了我们一样。林初夏，你过老实点，别在这儿给我儿子丢人了。妈，我没有，是他们欺负的我。你闭嘴！我觉得让你进我家门就是个罪。行了，妈，爷爷都看着呢。哎呀，爸，您看我这儿媳妇呀，真是太不懂事了。这啊，是高朗给我的钱，我特意去给您挑的。你最喜欢的一时，看看您还满意吗？二姑，你真是够快的啊！就是二姑，您玩的真快。我儿子的车给我开了，刚买的新车，几十万呢，当然快了。哟，是吗？二姑，看来高老很孝顺您、嗯。那自然。爸，您看看这块玉石，您满意吗？哎，放着吧。爸，高老。为了给您买这个礼物呀，给我打了一百多万呢。你说我们家高朗是不是最孝顺的孩子？哟，二姑，你这话听起来怎么那么不舒服呀？您这话怎么听起来有炫耀的意思呀？还有什么意思呀？我就是实话实说，高朗给我打了一百多万。妈，怎么不能说了？我儿子就是孝顺嘛。二姑，您这礼物才值几个钱呀？你先看看我高哲表哥送的礼物，再炫耀吧。我表哥送的可是价值好几百万的皇室顶级翡翠呢。就是，爷爷收的礼物都已经好几百万了，你那一百万算得了？好几百万？对呀，而且这可不是什么人都能买得到的。真正的有价无市。哎呀，你说我们都没炫耀，这某些人呀，还在关公面前耍大刀，炫耀上了。哎呀，本以为会找回点面子的，这下好了，又给儿子丢人了。都怪林初夏，你们少拦着我一点。二姑，这也不怪你，毕竟没人告诉你。对呀，二姑。您说您这个儿媳妇看您丢人，也不知道劝劝您。您说他安的什么心呀？估计啊是报复您打他的那两巴掌呢。林初夏，你就承认吧，刚刚你不拦着二姑，是不是就想趁机报复呀？妈，我没有，你相信我，我刚刚拉你的手是你甩开我不听我的。好了，林初夏，翅膀硬了，看我笑话是不是？妈，你别听他们挑拨离间，我真的没有那个意思。哟，弟妹，你这话什么意思？难不成我们会平白无故的
，林志玲，难道不是吗？够了，林秋夏，你还不与吃上啊？赶紧起来，滚出去，把自己收拾干净再回来。哎，我跟你去。高冷，朱霞，让他自己去。多大人了，自己的衣服还收拾不了吗？不用，让我自己去。谁？衣服上的水怎么回事？是不是有人欺负你？刘明，你怎么在这儿？哦，这家菜不错，我打包一些给兄弟。但是你你这是怎么了？哦，我老公家里在搬家业，刚刚我们过来吃饭，吃饭的时候不小心把水洒在身上了。花水，是不是有人欺负你？如果有，我们花水公一定不会放过他。刘明，有件事需要你帮忙。花水，整个花水工都是你吩咐。有没有什么东西比那个价值几百万的顶级皇家翡翠更贵的？你帮我拿过来，我要送给爷爷，让他们瞧不起。顶级皇家翡翠？不可能啊！市面上真正的皇家翡翠。都是在我们花神旗下的万飞仓库里，不可能有花神的这么多被骗。难道高哲一直在吹牛骗人？花、嗯、神，你放心，我一定帮你拆穿那个骗子，一会我给送到公所去。好，我一定要拆穿他们的假面具。还有，刘明，我可不想暴露我的身份。一定能保密。快就回来了，林书夏，你这脸皮这么薄一点没有啊？嫂子，林书夏的脸皮比城墙都厚呢，我看呀，用铲了都铲不下来吧。随便你们笑吧，待会儿有你们哭的事。你这话什么意思？难不成你还想打我们？打你们，我都嫌当了我的手。你，林书夏。你怎么说话呢？你管我怎么说呢？高冷，你老婆是不是疯了？朱局他把脑子扔到厕所里边去了。朱夏，你怎么回事？别再起冲突了。是他们一直在找我查，你看不到吗？李初夏，反了你了。怎么跟你老公说话的？我怎么了？我一直被欺负，你们不帮我也就算了，还帮着外人一起说我。我老公不帮我，我难道还不能为自己辩解了吗？初夏，你够了，别和妈起冲突了呀！哥了，怎么后悔了？我早就跟你说过，不要娶林初夏这种低贱的女人，不知道廉耻，不知道心疼老公，就会给你丢人。我看不知廉耻的人是你吧？林初夏，你什么意思？啊？这就像疯狗一样，见谁咬谁一口。高哲，你说我不知廉耻？你自己送爷爷假货，你才不知廉耻，撒谎骗人，吹牛装逼。你说什么？有种你再说一遍。我说你说谎骗人。林初夏，你是不是疯了？胡说八道什么呢？我有没有胡说？是真是骗子。林初夏，你别以为你是个女人，我就不敢动手。你还想打我呀？你一个大男人打一个女人。说出去，你这个脸还要不要了？林初夏，我老公打不了，我打得了。你以为我会乖乖等着你打我吗？你长本事了是吧？林初夏，你他妈凭什么说我的理由是假的？爷爷可得给我和高哲做主啊！我跟高哲辛辛苦苦给你准备的礼物，现在被这个贱人说是假的，您说他安了什么心呀、啊？春夏，你说话都要讲证据啊！爷爷。我敢说，我自然有证据。初夏，你你别闹了呀！你你有什么证据啊？林初夏，你闹成这样，待会儿看你怎么收场。妈，老公，你相信我，我一定能揭穿高哲的真面目。林初夏，你刚刚去了一趟洗手间，是把脑子冲进马桶里了吧？
你一个乡村野妇，见都没见过什么珠宝，你能看出什么真假？就是，你觉得我一个堂堂北城御坊的儿子，能看出眼吗？那可说不定，毕竟人都有眼瞎的时候。林初夏，你竟然敢说我眼瞎！二姑，你就这么放任林初夏撒野吗？我看他呀，都要骑到你头上了。林初夏，我可警告你，赶紧给你表哥他们道歉，否则回去我让高老休了你。妈，我为什么要跟他们道歉？我说的都是真的，他们送给爷爷的礼物是假货，他们是骗子。你还敢嘴硬？我没有说谎。二姑，我是看着你和高老的面子，才放任他这么污蔑。如果今天你不对我交代，那这个事情我高哲自己放心。就是，林初夏，你以为我们是你随便能得罪得起的吗？林初夏，我就看着你倒霉吧。你说说，你是不是吃了雄心豹的胆了，竟然敢得罪我表哥？你也不看看他是什么身份，他不光送的礼物是几百万的，就连戴的手表。都是价值几千万的，就是啊，表哥，你可不能对他手软，该好好教训教训他了。林初夏，如果你现在给我跪下，并且把我的鞋擦干净，再给我磕个头，我可以放了。而且刚才的事情，我们会一笔勾销。林初夏，也就是我和你表哥大方，你按照你表哥的要求道个歉。这事儿就算完了，否则我让你这个黄脸婆吃不了兜着走。怎么了？还不准备跪下道歉给李芳？林初夏，你还愣着干什么呀？啊，林初夏，你表哥都给你台阶了，你还不知道下吗？非逼得我杀你啊！表哥，初夏知道错了，你就看在我的面子上，别和他计较。高老，我要不是看在你的面子上，你觉得我会这么轻易的放过林初夏吗？你也多打听打听。我高哲在国外，别人得罪我是什么样的下场？那就不是擦皮鞋、磕头这么简单的事情。初夏，你赶紧道歉啊！大哥，初夏毕竟是我老婆，你就别让她跪了。这样吧。我改日一定带好上好的酒，登门道歉。老公，你别求他，我有证据证明他的东西是假的。高老，看来你老婆是敬酒不吃吃罚酒啊！你也别求我，给他机会，他自己抓不住。高老啊，等这件事情结束，你就赶紧把林初夏休了吧，他太不知好歹。你们就这样挑拨离间。我一定会拆穿你们的真面目的，林初夏，我就看看你一个村妇怎么拆穿我。够了，别吵了，我听着头疼。林初夏，你说你有是证据，从证据拿着，拿得出来呢，爷爷自然是会站在你这边的。但是要拿不出来证据来，如果爷爷狠心，高者怎么说？好，但是爷爷，我要是拿出证据来证明他的东西是假的，你是不是该给我点奖励？当然，你想要什么？我要爷爷答应我，让我去给我老公当助理，去高市上班。林初夏，难道你演这出戏的目的就是在这儿啊？怎么，待在家里当了寄生虫不好吗？非得出来霍霍别人？我只是刚好想到这个就提出来了。你以为谁都跟你一样精心谋划？你送爷爷假的礼物，你到底居心何在？林初夏，今天你要是拿不出证据，我会让你后悔说的每一句话，我都不相信我弄死一个婆娘。何止，听我说还是听你吵啊？爷爷，对不起，我错了。您说，您说。林初夏，我答应你，但你要拿不出证据来，不仅要和我的高者。下跪，还要给我的高朗离婚。我高家容下你这种信口雌黄
，满肚子花花肠子的女人。叶夏，这这，你闭嘴！又怎么变了？林初夏，你有意见吗？我答应。好，你的证据拿出来吧。再等五分钟，林初夏，你这个逼装的还挺像那么回事。五分钟，我们就陪你等五分钟，我倒要看看五分钟之后你该怎么收场。嗯，林初夏，以前还真没看出来，你这么会装逼演戏啊？就是，林初夏，你现在表面装的这么淡定。内心肯定吓死了吧？马上到了，我看到时候你们还怎么狡辩？马主任，你今天怎么回事？为什么非要和表哥他们杠上？我想救都救不了了，气死！老公，你别担心，我是真的有把握，还和他们杠上。来了，我去开门。什么呀？我的证据到了。哎呦，还有外援呢！林初夏，你演戏演的挺全呐、啊。你马上就笑不出来。林初夏，你怎么能随便带乱七八糟的人过来呢？这位小姐，我可不是什么乱七八糟的人，说话最好给我注意点。你谁啊？花神宫大主管刘明在此。我听说有人谎称是我们花神宫的朋友，谣言有皇室的顶尖翡翠，这对我们花神宫的名誉极大的影响。现在我要对他进行上诉。什么？富可敌国、世界三大珠宝商会花神宫，花神宫旗下的万飞集团可是北城的龙头企业啊！刘先生，据我所知，花神应该从未在大众面前露过脸吧？这个高哲冒充是花神的朋友，而且用一块假的玉佩欺骗我爷爷。林小姐，我们不会轻易碰他，而且我看到高哲先生戴的手表也是假的，高仿的劳力士和真的是有差距的。你凭什么说是假的？什么？假的？假的？当然是真的。你们被他骗了，他肯定是林初夏找来的演员。林初夏，你说吧，花了多少钱雇的演员？就是，你们肯定是一伙的，就想诬陷我们。高老爷子，你也觉得我是假的吗？不敢。不敢，给我买家，没钻，没钻。什么？爷爷，他真的是花神宫的刘明了？你这个不孝子孙，竟然敢冒充花神朋友，还送假货混我？不，我不知道啊。高哲先生，我们花神说了，你不顾他的名誉，招摇撞骗，他很生气。现在。我们要对你进行起诉，对你做好准备。我，爷爷，爷爷，你救救我爷爷！我再也不敢了，爷爷。林小姐，您说呢？刘管家，您问林初夏干什么呀？他一个乡野村夫，他能懂什么呀？您就看在爷爷的面子上，不要跟我们计较了。你给我住口！林小姐是你能诋毁的吗？如果再这样说。这可不是赔偿和起诉这么简单啊，刘先生，我没什么特别的要求，我就是想要个道歉。没听到吗？还不给他们道歉？我我凭什么给黄磊哥道歉？好啊，不道歉也行。刘明，那就按照花神的要求来吧。好的。那就别怪我们花神宫不讲情面了。不不不，刘管家，我们错了，我们道歉。我我我我道歉，对不起。你说什么？我没有听清楚。对不起。还有你们呢？对不起
，对不起。这还差不多，让你再嚣张。对了，这才是皇家真正的顶级翡翠，我代表花水宫送给林小姐，你收好，我这就先回去了。好，你回去吧。这怎么认识刘明啊？嗯、呃，那个。我上次买菜的时候帮了一个人，没想到就是花神。书记啊，你认识这种人物，就告诉爷爷呀。我给忘了，这不刚才遇到的时候我才想起来的。哎呀，您看呀，我们家初夏多厉害呀，居然认识这种人物。这价值好几百万的皇家翡翠啊，人家说送就送了呢。爷爷。这个玉，我和高老送给你，你照顾好身体。可是，可是这个是花神送给你的呀，送给我不合适吧？花神还不就是我，送给我的就是给您的。好，那我就先替你保暖着，等你和高郎生了孩子，我再送给你。爷爷，一家人不说两家话，那您。答应我去给高朗做助理的事情。爷爷，初夏送给您的，您就收着吧，这都是我们的孝心。明天我就去。爷爷什么时间说话不算数了，这我就先收下。抱着，好好给人家说说林初夏，啊，做好人，做善事。别再弄那些假货骗人了，多丢人呀、啊！不是爷爷，我也是被别人骗了，我不是故意给你送假货的。行了行了，我就不和你计较了。以后呢，好自为之。哼，林初夏，你给我等着！你就是走了狗屎运，别太嚣张李初夏，你说好不容易得了个皇家翡翠，你怎么就给你爷爷了呢？你看不着我已经给他一个玉石了吗？败家子，太可恶了，真是！妈，可是爷爷一直看着翡翠，他暗示的都这么明显了，我能不送吗？平时我怎么没见你这么机灵呢？你怎么没说来孝敬孝敬我呢？不白眼了。亏得我们家够你吃够你喝，你弄胳膊肘，你往外拐了你。好了，妈，你就少说两句吧。你瞪什么瞪？你别以为你认识花神宫那样的人物，你就可以给我脸色了。哼，我告诉你，这次啊，人家给你这块翡翠，就是把你那个人情给还上了。你以为人家下次还会理你呀、啊？哼，妈。我只是困了，我没有瞪你。妈，今天折腾的够累的了，您赶紧去休息休息吧。我们去给你做饭，好吧？你一个大男人进什么厨房啊？让林叔下去。好，好，好，都听你的，赶紧去休息吧。真该死的林初夏，竟然让我下不来台，今天还让我去道歉。呸！贱人，我一定会让他好看。可是老公，林初夏那丫头竟然认识花神宫的人，我们……哼！你以为像花神宫这样的家庭会把一个小小的林初夏放在眼里吗？今天只不过我们是碰巧了撞到枪口上了。你等我有机会，我一定让他拿下，他一定不会掏出我的手掌心。对，一定是这样。林初夏那丫头怎么可能攀得上花神宫的人呢？那
那贱人现在不定在什么地方得意呢，今天可让他出风头了。我不会放过他的。爷爷还答应他，让他明天去给高老当助理呢。我不会让他如愿的。想让他当助理，我就把高老给打下去，看他给谁当助理。这招高明呀、啊，老公。林初夏。喂，王总，有件事情需要你帮忙。哎，你说你说，我们俩兄弟，你还跟我客气什么？我需要你带人出面给高郎找个理由。我必须让我爷爷把他给我降下来。哎呀，高总，这毕竟高朗是高老爷子的亲孙子，由头不是很好找啊。这个老狐狸，王总。你放心，事情办完之后，好处肯定少不了你的。哎，好说好说，高总见外了。你说我给他找一个什么理由好呢？他老婆林初夏明天就要给高朗当助理了，那您就从林初夏入手吧。林初夏，看来这个人惹到我们高总了。<笑>反正啊。希望王总把这个事情办得漂亮，我要让林初夏好看。高总放心，我一定给高总办漂亮。嗯，好嘞。初夏，你为什么要让爷爷答应你来给我当助理啊？我就是想跟着你学点东西。昨天宴会上，嫂子他们说的虽然难听，但是也有道理啊。我不能在家闲着，等着多个黄脸婆。万一你不要我了，跟我离婚怎么办？哎呀，我不会的，你别听他们瞎说。反正啊，我会一直认真工作，好好跟你学习的，一定不会给你添乱。好，你想学就学吧。高总，王总说就你的作风问题，要去开会，他已经到楼下了。马上就到办公室了，作风问题。我知道了，你先出去吧。好的，老板。老公，这出什么事儿了？这个王总恐怕来者不善呀。这样，你一会儿尽量别说话啊。好，我知道了。王总今天怎么有空到我这儿？哼，听说你把你老婆带来了，让他给你当助理。啊，是，呃，我爷爷同意了的。初夏呢，也就是在这儿学习几天。您放心，我肯定不会让他对公司的利益产生什么影响的。还没什么影响。你听听，公司内部员工都在讨论什么问题啊？至于我们对面什么人都能进来，已经有很多人造成了质疑，给我们公司带来多大影响？什么？怎么会呢？什么呀？哟，这位就是林初夏小姐吧？好好的家庭主妇不当，来这里当祸害。你说什么呢？我干什么了，我就成祸害了。哼，干什么你不知道吗？都是你这个蠢货，害得公司现在人心惶惶。王总，你这话什么意思啊？啊你老婆这种没见识的村妇，就不要带来公司，丢的是你的人。我怎么就丢我老公的人了？我才刚来公司，什么都没干呢。林初夏，你在厕所恶意刁难我们的员工。还说什么都没干？什么？初夏，你你都干了什么呀？你电脑黑白，明明是他故意刁难我，怎么成了我刁难他了？高老，听到了吗？你老婆已经承认了，就是他在公司厕所与咱们的员工发生冲突，他林初夏用老板娘的身份威胁别人，你知道造成多大影响吗？初夏，你真的故意刁难我员工啊？老公。你不要听他胡说八道，我没有，我才是被刁难的那一个。那你怎么不告诉你老公，让你老公给你出气？我看你怎么在这狡辩。我只是不想让我老公为难。哼、嗯，林初夏，反正你对我们公司造成了不好的影响。高朗，你必须把他赶出去。初夏，你真的太让我失望了。老公，你你相信我，我真的是被冤枉的，那叫小丽的。
，你把那个女员工叫来，你问问到底是谁为难谁啊？好，我让你死个明白。去，把小丽叫来。老公，你相信我，我真的没有用老板娘的身份去威胁别人。哼，高冷，你这个老婆不仅没家教，还没头脑，撒谎成性。我看你啊，赶紧把这个拖油瓶扔了吧。你，老公，我真的没有撒谎。嗯，王总，老板，你找我。小丽啊，别害怕，今天我给你做主，你尽管把早上发生的事情说出来。小丽，你说清楚，初夏和别人在厕所发生了什么？你看见了，是他推的我，是不是？你还扶我来着，对吧？我我，你可要想清楚了再说，不要因为林初夏是高朗的老婆，你就包庇他，懂吗？我懂，王总，是是林初夏，他先推了圆圆，而且他还骂圆圆是妖精。他说：“圆圆打扮那么好看，就是为了勾引高总。”但是圆圆绝对没有这个意思。高总，你可得为圆圆做主。你，林秋夏，你有什么好说的？王总，高总，林秋夏他还打了圆圆，而且他还威胁我们，不让我们把事情说出去。他说他是老板娘，他来这儿就是为了看着高总。你，你胡说八道！你为什么要陷害我，老公？我没有，你要相信我。王总、高总，你们可不能因为林初夏身份特殊就不管我们。哼，高总，这下你听清楚了吧？你这老婆也太歹毒了。王总，这里面一定有什么误会。初夏，他不是这样的人，他也没用到我的心思。初夏，我相信你，你肯定不会那么做的。要不然，你先给小丽道个歉。老公，你相信我，我林初夏说没做过就是没做过，我真的没有故意撞过圆圆，也没有打她，更没有用老板娘的身份威胁她，我不会道歉的。哼，再怎么说你也是高冷的老婆，现在有没有证据？圆圆因为你辞职了，你单说你没有了。我，我没有，是圆圆先撞的我，小丽。你为什么要撒谎呀、啊？你都看到了，王总、高总，我我真的没有撒谎。我要是撒谎的话，天打五雷轰。林秋夏，你还不道歉？你还没有意识到问题的严重性？你以为这件事情你道个歉就完了吗？你老公也要跟你一起受罚。什么？王总，你这句话是什么意思啊？高冷，你以为你老婆得罪李元是谁？她可是百利集团老板的小女儿。人家姑娘来咱们公司体验生活，你老婆这样得罪人家，你以为咱们和百利集团的合作还能谈得成吗？怎么会这样？怎么这样？我高总，这件事情我已经告诉你爷了，我觉得以你现在的能力，很难胜任高市总经理的职务啊。我，王总。你再给我一次机会，和百丽的合合作，我会解决的。哼，一个连自己老婆都管不住的男人，还谈出去？走。走不错，表现的不错啊！啊，下个月把你升为部门经理。谢谢王总，谢谢王总，我一定好好干。好了，别拍马屁了，让你和圆圆故意为难林初夏的事情，别说了，我做主。否则，有你好过。肯定不会，肯定不会，王总。那个，不过，呃，圆圆真的是百丽公司老板的女儿。哼哼哼，怎么可能？只是百丽公司老板的女儿，恰巧也叫圆圆罢了。好了，赶紧回去上班吧，反正圆圆不会回来上班了。去，闭紧嘴巴。好的，好的，你放心，你放心。初夏。你说你到底为什么非要去惹别人呢？我我没有。好了，王总找回你了吧？是是是是爷爷。王总的意思，就是爷爷的意思。你开始先讲职吧，别在公司风言风语，不利于长期发展。可可是爷爷，你
你就再给我一次机会，百利的项目我一定会再拿回来的。说啊，哼！我因为你，爷爷降职了，这下你高兴了吧？怎么样，高总，事情给你办的是不是很漂亮？<笑>还是王总啊，办事总是滴水不漏。给你的一百万已经打到你的卡上了，辛苦费，记得看一看啊。好嘞，好，可以，可以，好。怎么样，老公？一切尽在掌握中。现在啊，我才是高氏的总经理。我就知道我老公最厉害了。<笑>区区的一个黄脸婆也配和我斗？我弄不死他。那我们接下来怎么办呀？我们当然要一步一步的从老爷子手里把高氏公司弄熟了。<笑>老了，今天上班感觉怎么样啊？嗯，与我林初夏吧，我被他害的降职了。什么？降职了？妈，我今天去上班被人给陷害了，还害得高老降了职。妈，我也不是有心的。你个蠢货，第一天上班你就捅这么大的娄子。我们高家真是倒了八辈子霉，才娶了你这个媳妇。妈，我也是受害者。抓紧时间给我滚！我在家里不想看见你。妈，都这么晚了，你让我去哪儿呀？你爱上哪上哪，我不想看见你。滚，滚！妈，我明天就去找爷爷，让高昂复职。行了，别吵了，初夏。你就别越帮越忙了。今天我是沙发，你睡床吧。好好好，儿子，你快去休息。老公，我一定会让你复职的。少说大话了，要不是看在我儿子面子上，我就把你给赶出去。我没说大话，我有办法，我一定会让高老复职的。痴人说梦，你呀、啊。抓紧洗衣服拖地，我真是不该相信你，我还以为你认识花神宫的人就转运了，结果呢，你还是个扫把星，害得我儿子受这样的委屈。明天啊，我让我儿子一定跟你离婚，一定是有人算计我们，我一定会找出这个人的。喂。刘明，你帮我调查一下，和我老公合作的百利公司怎么突然取消了合作？好的，华神，我马上给你调查。李初夏，磨磨唧唧干什么呢？你说你还能干成什么事？妈，我已经洗了很多件了。你这就给我喊累了是吧？你别以为你认识花神宫的人，我这个婆婆就使唤不动你了。妈，我没有这个意思。哼，没这个意思最好。洗完衣服抓紧做饭，我儿子要回来了。哼。花神，我已经按照您的吩咐调查清楚了，百丽老总收了王总的钱。您说的那个圆圆。根本不是百利公司老板的女儿，这个王总要帮您处理了吗？先留着，你安排一个项目给我老公，我要让我老公复职，等我老公复职了，我再一块收拾他们。好的，潜水湾的项目很不错，我马上就安排。花神还需要我做什么？尽管吩咐。
。老板，老板，话是工本人来了，十六号咱们高市谈判前走完了项目。太好了，快快快，有请。呃，通知毛总没有？啊、哦，毛总马上就到。哎呀，高总就是厉害啊！这才刚上位一个月，就给咱们公司带来这么大的项目。丁工总，我才是高市总经理。哎呦，您真是深藏不露啊！竟然认识花神宫这么大的财团，哎，李一提，就是随便认识一下。哎，高总别谦虚了，面子真大啊！花神宫的人还亲自来咱们公司给我们送合作，那就预祝高总一切顺利。哈哈哈哈哎，兄弟，客气了，咱们兄弟两个同喜同喜啊！哈哈哈哈。哎，你好，到了到了，走走走，这里迎接。刘总，你好你好，啊，我们之前见过面的，没想到刘总还能记得我们高氏，我代表高氏所有的员工，欢迎刘总到来，来，李瑞。客套话就不必多说了。我这次来是想将华晨宫旗下万丰集团潜水湾的项目交给你们高师来做。哎哎，只要刘总愿意给我们机会，您放心，我们高师一定会给你们满意答复。对对对，我们高哲、高总可是国外来的人才，一定会给您一个满意的答复。我想二位是搞错了吧？我们华晨宫是看在高朗先生。是林初夏小姐她老公的面子上，才把这个项目交给你们高氏做的。又是林初夏？什么林初夏？那个黄脸婆？这位先生，林初夏小姐是我们花神宫的贵宾，请你说话注意，要是再让我听见你对初夏小姐不敬，收拾你！我我我不敢，我不敢啊，刘哥。小伙，您别生气啊！二位还是别再耽误我们时间了，赶紧把高朗叫来。要是再耽误一分钟，我们华晨宫随时交给别人。别别别别，我去，我马上就去啊！我马上就去。爸，刘总，您是说，您和我们这次合作是因为初夏的原因？是的，高先生，您看一下。合同有没有需要补充的？没有的话，我自签了吧。好，好，好，没有，没有，我马上签，我马上签。那行，那我就不久留了。高朗，你老婆不是乡下来的野丫头吗？怎么会认识花神宫这样的财团？走狗屎运罢了。这种狗屎运还能走几次？初夏以前在马路上帮过一次花神，所以花神就对初夏好一些。怪不得呢，我说呢，就是怎么能攀上花神宫这样的财团呢？高朗，你别离开。林初夏这种狗屎运，还是走几次？哥，我没有得意，但是这次合作，那确实是初夏的功劳呀。好了，合同事情我知道了，晚上去你们家，嗯，帮我清楚清楚。哎，好嘞，我知道了，爷爷。该死的林初夏，老是坏我好事儿。明天老头子还去吃饭，他肯定会把高老复职的。哎呀，高总，您消消气。刚才你也说了，他这次不过走的是狗屎运，下次可就没那么好的运气了。就是，老公，我就不信那林初夏能次次都有花神宫的帮助。而且啊，现在咱们这次下来的事情。不也没被发现，对吧？林初夏这个蠢货，他能发现什么？嗯
，就怕是现在他要辜负一地求着花神跟高老的合作了吧？老公，临初夏多哭诉几次，花神就烦了。到时候我们对付一个临初夏，还不是易如反掌？对呀、啊，我一定想办法把高氏抢过来。不过王总，上次让你诬陷临初夏的小丽和圆圆，这个事情。可不能让林初夏知道，也别让花神知道。如果被花神知道了，对我们很不利。放心吧，不会的。小丽呢，已经调走了，圆圆已经辞职了，不会找到她。嗯。刘明给了一张上亿的卡，不用白不用。我要买一些贵点的礼物送给我老公，庆祝他复职。你好，请问有什么可以帮你？圆圆，不是你，就是你在高氏集团里故意撞的我。哟，是你这个倒霉蛋啊！怎么自己穿垃圾堆的衣服，你敢来这种上百万一套衣服的店里？上次王总跟高哲，难道还没把你跟你老公赶出去吗？原来真的是王总搞的鬼，只是没想到还有高哲的手笔。赶紧走吧，一股子穷酸气！你就是这么对待你的顾客吗？你可别往你脸上贴金了，就你这种穷酸黄脸婆也配当我的顾客？你要是再这样对我出言不逊，定会让你后悔的。哼，你，你不就是山里的一只野鸡吗？怎么，以为嫁给了高冷，就真能飞上枝头变凤凰了？你就不怕我投诉你吗？<笑>可笑！你投诉我，来来来，我帮你把我们经理叫过来，看看是他让你滚，还是让我滚？你信不信？该滚的人一定是你。行了行了，吹牛的话就不必说了吧。经理经理，我们这儿有一个臭乞丐在摸咱们家衣服。您快来看看吧！看来你说瞎话，还真是有一套本事，<笑>真是可笑。你啊，还是好好想想，待会儿怎么求饶吧。我随便添油加醋的一些话，就能让你赔钱。识相的话，现在就赶紧给我跪下磕个头，否则等会儿经理来了，我让你赔钱赔到倾家荡产。那你就等着看看，到底是我赔钱还是你赔钱？哈哈，真是搞笑！你是不是脑子坏掉了？你在说些什么？你知道吗？怎么了？经理，就是这个女人，一股穷酸气，买不起还搞破坏，我赶都赶不走。你是不是活腻了？我告诉你，我们这可是意大利著名品牌，一套衣服几百万。你赔得起吗？你就敢摸？我敢摸，我就敢买。原来是有你这样的领导，怪不得底下的员工这么瞧不起人。嘴巴放干净点，要不是看你是个女人，我早就扇你十个耳光。你一个大男人，你动我一下，你试试。我跟你说，你别逼我。你信不信我真能扇你十个耳光？哎呀，经理，这种人就是欠收拾，你可得好好教训教训他。难道我就没有买衣服的权利吗？我现在就要两套最贵的衣服，你们不卖？经理，他要是装逼，就让他装吧，我看他一会儿怎么付钱。好，我给你拿，但是你要是付不出钱，你就要给我跪下磕十个头，并喊我一声爷爷，说不定我会心软放你一马。我就看着你出丑。待会儿哭的人一定是你。
。什么？你怎么会有花神宫的黑卡？说，是不是你偷的？对，一定是你偷的。花神宫的卡这么好偷的话，你们去偷一个我看看呀。你，你这就是在狡辩。那也是你捡的。我现在就打电话给刘大主管，就等着被抓吧。哎，喂，刘大主管，啊，你有现在有时间吗？我有件事情跟你说。嗯，说。哎，刘大主管，有人好像捡了花神宫的黑卡，他现在就被我们关在店里，你可千万不能放过他呀！什么？你没把初夏小姐关店里了？你是不是吃了雄心豹子胆了？啊，我，你竟敢惹初夏小姐不开心，你被解雇了，工资马上给你减轻，给我滚！喂，刘大主管。我我不知道啊，经理，你你给我滚，都怪你你个不长眼的东西。现在我有资格买了吧？有有，林林小姐，求你给我留条活路吧，你别让刘大主管辞退我，我错了，我有眼无珠，呃，您您放过我吧，都是圆圆这个不长眼的贱人，你打我骂我都行，只要你解气。现在知道求我了，可惜呀、啊，我也说不动刘明，你好自为之吧。放心，你没事。那些不长眼的东西让你不开心了，放心，我马上就处理了。刘明，你现在把圆圆和小丽带去公司，我要让欺负我的人都付出代价。老婆，你怎么来了？给你送礼物呀，恭喜你复职。谢谢你，老你也太不懂事了吧？这是公司，送礼物回家送不行吗？就是啊，没看到我们在谈公事吗？我问过助理了，你们谈完了我才进来的。林初夏，你也太没有教养了。我看没有教养的是你们。你怎么能这么说话呢，林如夏？我看着你不顺眼已经很久了，你也最好不要挑衅我，要不然我揍你可别怪我。哎，如夏，你别每次都和表哥杠上了，我俩这中间很为难的。老公，我有件事情要你处理。你说。我要高哲和王总给我道歉，他们两个勾结圆圆和小丽诬陷我。什么？林如夏。你在胡说八道什么呀？林初夏怎么知道？我有没有胡说，你们自己心里清楚。初夏，这到底是怎么回事啊？老公，上次你被降职，我被诬陷，都是高哲和王总在背后搞的鬼。林初夏，你不要胡说，假话是要讲证据的。对对，你有证据。我看你们还真是不见棺材不掉泪啊。我一定会让你们后悔，林初夏，你别以为你现在有花神功来撑腰，就可以随意的抹黑我。你以为我高哲是好惹吗？你以为我也是你这种乡野村妇可以污蔑的吗？像你们这种龌龊的人，也配提花神功？林初夏，我给你脸了是不是？你竟然说我龌龊！高老，你老婆太不往外放眼里了。再怎么样，我也是你表哥。他能这样跟你说话，你就这样放任他吗？初夏，你是不是误了？表哥他不可能这么做的。老公，我一定会揭穿他的真面目的。坏了，难道真的让林初夏抓住把柄？我得赶紧走，免得引火烧身。好了好了，说来说去也是你们高家的事，那我这个外人就先走了啊。王总，你是不是心虚了？刘明带着圆圆和小丽马上就来了。什么？圆圆，林春夏，你不会找花神宫帮忙了吧？你都知道了吗？你，王总，你闭嘴！春夏，林春夏，顶梅，顶梅，我我真不知道您是花神宫的贵人啊！我我我有眼无珠啊！你就放我走吧，刘明来了不就完了呀
，你觉得现在求饶还有用吗？快点。李小姐，他们已经交代了，就是他们俩收了高哲和王某的钱，在厕所里故意撞你，陷害高老的价值。什么？王总，表哥，你们真的故意陷害初夏呀？现在还有什么好说的？小姐，林小姐，我们知道过了，我们我们给你磕头，我们再也不敢了。刘明，让他们两个滚出北城，我再也不想看到他。不要啊，林小姐！林小姐，我们知道错了，请您放过我们吧。赶紧滚蛋！滚蛋！不要啊，林小姐！林小姐，请您放过我们吧。不会的，不会的，王总，你是怎么办的事啊？不不，林小姐，都是他，都是高哲，都是他的主意。你你打我，你打我。你打我，你消消火，求求你了，求你，你放过我吧，求求你了。刘明，像王总和高哲这种小人，就该破产。好的，李小姐，花神功马上去办。不不不，不要，我错了，我错了。我，我，刘小姐，不是郭总监，我是高老的哥哥呀，我。伟大，王总，喂，林小姐，你还有什么吩咐？老婆，对不起，我没保护好你。没关系，他们也得到惩罚了。高冷，啊，真的是你啊！好久不见啊，彭宇，哎呀，真是好久不见！哎，你怎么会来北城呢？我记得咱们大学毕业后就没有再见了。这不是跟着北城新进的富翁叶哥来的吗？正好，叶哥要请咱们所有老朋友聚一聚，你可不能找借口不来呀、啊。行，叶哥的聚会我一定去。那就这么说定了。哦，记得带家属啊！听说你老婆是个小门小户出来的，别怕丢人，带来让我们看一看。嗯、行，呃，我会带着初夏一块去的。那就这样。你回来了，老公。啊。哎，对了，明天你跟我去见一下我的朋友。见朋友，可是你的朋友我都还没见过呢。我去的话会不会很尴尬呀？不会的，都是一些老朋友，而且啊，还是北城新晋首富叶哥的聚会，咱们多去走动走动，对高家的发展也有好处的。那行，我去。哟。大家难道都听不懂呀？有高冷啊，来来来，这边坐一下，咱们先唠唠嗑。叶哥还没来啊，你旁边那是你老婆吗？我介绍介绍啊。啊，这是我老婆林初夏。高冷，我还以为你老婆那是什么天仙呢，原来就是个黄脸婆、哎、呀。早就听说北城的林初夏并不受婆婆待见了，我还是以为是长得多好看呢，才不放心。原来是正好相反啊！就是啊，高冷，你看你老婆这穿的都是什么东西啊？你们说什么呢？我这身衣服怎么了？还怎么了？今天可是我们大富豪叶哥的同学聚会，你看我们每个人谁穿的不是名牌？你再挑你穿的，都看不出来哪个牌子。你这是在哪个路边垃圾桶里捡的吧？你。这我这时这段时间啊太忙了，没有带初夏去买件衣服，都是我的错。哎，行了行了，人家两口子也许就是爱好做。来来，高冷坐。我们呀、啊、就是想开玩笑
。你们俩负责，我开不起玩笑了吗？这种玩笑可一点都不好笑。坐。老板，你这是娶了什么老婆？大家就开个玩笑而已嘛，这么开不起。我看啊，你以后还别带他来了。嗯对啊，高朗，不是我说，你看看我老婆，不仅给我事业带来了帮助，还打扮的这么貌美如花，我带出来这么有面子。老公，你以后还是离他们远一些吧。我妈可说了，像这种香烟送出身上，自带晦气，你可别被他影响了气运。这么好的，还有这种说话呢？那我也得远离，我可不想倒霉啊。我还能骗你不成？这种女人一看就满身气，三气倒霉样。你们太过分了！我好歹是高朗的老婆，你们怎么能这么说话？一点都不尊重人。怎么，我们说错了吗？你不就是一只乡里的野鸡吗？怎么，你以为你嫁给高朗就能三七变凤凰了？就是，像你这种女人，活着有什么用？既不能帮助老公的事业，又邋里邋遢的，看着就让人恶心。你可真丢我们女人的脸！我怎么就丢脸了？就因为我没有化浓妆，没有穿名牌吗？哟，脾气还真不小，说两句就不行了。高朗，你就不管管吗？啊，知道。少说两句吧，毕竟是我的朋友。还有林青霞，就你这样的名牌儿你也不配，别浪费你老公的钱了。看到我手上的戒指了吗？这种东西，像你这种女人，你都只配在电视里看。就是，我要是娶你这样的老婆，我也不给她买钻戒。就你们这种素质的人，钻石戴在你们身上，简直就是对钻石的侮辱。哎，你怎么说话？我们什么人？你给我把话说清楚。什么人？你们自己心里清楚。我跟你俩是吧？要不是看在你老公高朗的面子上，你信不信？我一定让你好看、啊，大哥，我想起来了，我还有点事儿，我们就先走了。走吧，船长。哎，高朗，叶哥还没到呢，你这时候走算怎么回事啊？他们啊，就是腿上没个板儿的，开玩笑开的有点过了。叶哥马上来了，难道你想惹他不开心吗？行了行了，大家也没什么恶意。都是朋友，说话自由了点，我们也都是好心。别那么小心眼儿，其实啊，都是好心给你们提一些建议，说不定你老公回去立马就给你买名牌衣服跟钻石了。哟，叶哥，哎呀，您终于来了，我们啊，可盼等到您了。来，来听话。哎，高伟，实在是不好意思，你们也知道，这北城一旦堵车，我那劳斯劳斯还没车。没事没事，叶哥，您是大忙人，能抽空来陪我们吃吃饭、喝喝酒啊，我们已经很满意了。你们说是不是呀？那是当然。来，叶哥，赶紧坐坐坐坐坐坐。行了，赶紧上菜吧。哎，好好，服务员上菜。哎，叶哥，听说你这次来北城是和北城三大财阀世家的花神功来合作的，到底有没有这回事啊？给我们透露透露消息呗。你还是跟上学时候一样，消息永远都是这么灵通。那我也不瞒你们了，确实是有问题。叶哥，我可听说这次合作可是上千亿的大单子，那您要搞成了，您这个身价不得翻上一番啊！哎呦，那可是天大的喜事啊！我们是不是得给叶哥庆祝一下呀？就是就是，啊，叶哥，我们今天怎么着也得开一瓶飞达酒店最贵的酒，给您庆祝庆祝，费用呀？我们来 A A， 哎，好好好，行吧，既然是你们的一番心意，我也就不好推脱了，你们来吧。应该的，叶哥，恭喜你啊！哎呦，这不是高朗吗？你看我进来也没看见你，你可是我们这一帮子以前混的最好的朋友了。叶哥，您真爱开玩笑，您才是最厉害的人，我。这不提也罢。嗨，虽说好汉不提当年勇，但你看看高朗，我看你现在混成什么样了，你越混越瘦。哎呀，叶哥，你也不看看他娶了个什么老婆？您没来之前呀，我们好心好意给他提建议，他呀还跟我们甩脸子来着。是
，还有这么一回事，是真的，叶哥。没有没有，叶哥，初夏只是心直口快了点绝对没有那个意思。是他们先瞧不起我的，我为我自己的尊严辩解几句，怎么了？初夏，别说了，你就是高朗的老婆，是有点配不上高朗。高朗，你怎么回事？事业不行也就算了。怎么找老婆的眼光又这么差了？就是，叶哥，我估计他带林初夏来参加您的聚会，主要就是想让他认清自己有多差。对，老老啊，你就承认吧，你其实现在早已经厌恶林初夏了吧？我没有，你们别胡说。天下男人都一个样，我可不是你高老的样子。初夏有什么值得你喜欢？我老公喜不喜欢我和你没有什么关系，你们就是想羞辱我。行了行了，这饭还吃不吃？吵来吵去，头都疼。高朗啊，你这个老婆也太不懂事了，好好的聚餐，弄得大家都不。就在对不住啊，叶哥，大家，要不这样吧，给叶哥庆祝那瓶酒，我来买单，大家就别 A A 了，好吧？叶哥。看高朗已经替他老婆认错了，要不然你勉强给他个面子。好吧，高朗，我就给你个面子。哎，好好，好的，叶哥。你们，你们摆明了就是欺负人。林初夏，你老公都站出来给你解决问题了，你还不知？赶紧闭上你的嘴巴。初夏，你就少说两句，反省不够多。叶哥给你这个表现的机会，你就赶紧收下吧，你就别在这里跟你老公抹黑了。我，服务员，上你们店店里最贵的红酒。好的，您先付一下款。我们这儿最好的红酒是我们老板珍藏的法国珍品，一瓶四百八十万。您是现金还是刷卡？四百八十万，这么贵，幸好有高老这个冤大头。不然这次呢，我可就不出现。这您出现啊，还是有点用的嘛。是，么事情呢？四百多万，我可付不起。高朗这次他是要破产了。这么贵吗？怎么，高朗，你不会舍不得吧？不是舍不得，是这四百八十万，我们负担不起啊。这个能不能换一个便宜一点？哎呀，你就别哭穷了，怎么着也是个公司的老板，抓紧付钱吧，别让他们看不起你啊！我看，你们就是想故意为难我老公。林书夏，我们叶哥可是北城的新首富，给你面子怎么能叫为难呢？你以为我们叶哥什么人的面子都给的吗？给你机会，你还不赶紧抓住？连一瓶红酒你都舍？哎呀，高朗啊，我看你也不是诚心的想要赔罪。算了算了，看来是我叶某人的面子不够大呀。不不，叶哥，我今天着急出门，钱没带够，你给我几分钟时间。看来是好先用公司新项目的钱了，希望爷爷知道后不要骂我。过来啊。看在叶哥的面子上，要不我帮帮你？你现在和你老婆跪在我和叶哥的面前，一人磕一个头，我就借给你点钱。要不然人服务员一直等着呢，别丢人啊！我觉得你这个提议很棒啊，高朗，下次装逼的时候我一定要领养个儿媳妇，这次啊就当我们这些朋友给你们介绍。你们简直欺人太甚！欺负你们又怎么样？一个假富二代，一个乡村野妇，我还就欺负你们了啊！你们，你们怎么可以这样对我呢？这对你啊就已经很好了，我早就看你不顺眼。这次叫你来啊，就是为了羞辱你。你以为你还是你从前的那个高家大少爷？你们这么欺辱我们，我一定要让你们好看。哟，怎么，你一个穷三富人开始装逼了？我倒要看看你一个穷三富人到底要翻起什么浪花
，我们打个赌如何？哼，哎，你们听到没？一个穷光蛋要跟我打赌？这不是天大的笑话吗？<笑><笑>就是。哎呀，你就说你赌不赌？我林初夏今天一定会让你们后悔。好，赌就赌，不过赌什么你来定，免得又说我一个大男人欺负你一个小女孩。就赌你的工资。如果我今天买下这瓶酒，你的工资就归我；如果我今天买不起，今天我和高朗就跪在你们面前，磕头喊你们爸爸。好、啊，林初夏，算你有种！我今天就跟你赌，我要让你后悔来到这个世界上。老公，你相信我，我一定会好好教训教训他们，让他们给我们道歉。初夏，现在不是你胡闹的时候。我们哪有钱买酒啊？难道你真的要把高志杰男赔给你啊？你就不怕爷爷把我赶出高家吗？不会的，老公，你相信我，我一定不会白白让你受欺负。这我还是第一次见你们这种白白送上门让人羞辱的蠢货呀、啊！叶哥，你待会儿可千万不要手下留情啊！仔细看看这个林初夏，长得也还可以嘛，你千万不能放过他呀！就是啊，让他们知道知道得罪的是什么人。林初夏，跟你说说，你是不是出门忘记带脑子了？明明我老公都已经答应刚刚了，还不比上赶着找生意。你们真的以为我买不起是吧？好啊，要不然你们也赌一赌。装逼吹牛，你林初夏敢称第二，还没有人敢称第一呢。你们啊，就跟他赌，我看他也是现在抱着不要脸的精神来挑衅我们。好，我们都听叶哥的。待会儿叶哥要是输了，你们得打他十个耳光，并且还得自己互扇耳光。你们的工资归我老公。如果我们要是输了，任你们处置。很好，陈夏。你成功激起我的胜负欲，今天不给你点颜色瞧瞧，你把我当病猫似的。哼，跟我赌，我就不信我弄不死你这个黄脸婆。好，都听叶哥的。林书夏，我们就跟你赌。哈哈哈，有你们哭的事。喂，刘明。我要买飞达酒店最贵的酒，你让他们马上送过来。对了，你也过来一趟吧。是，马上，马上给你买。哟，装逼装的还挺像，我倒要看看一会儿谁给你送。林春亚，你何苦呢？难道你真想拉高市下水吗？高朗，你这次算是栽了，这都是拜你这个老婆所赐。林初夏，我看呀、啊，你还是赶紧求饶算了，反正早晚都要跪下来求饶的，何必这会儿强撑呢？初夏，你难道真的想赔上高氏吗？老公，你相信我，不会的。哼、嗯，有意思，真的太有意思。本来就想着言语上羞辱一下高老就算了，还没想到林初夏这个蠢货竟然想把整个高家都给赔进去。高朗啊，林初夏是你上辈子的仇人吧？我听说幺二零幺来了一位姓叶的客人。是的。点的什么酒啊？给我，我给他拿过去。嗯、呃，刚刚老爷打电话说让我送咱们酒店最贵的酒给幺二零幺的顾客，说是贵宾。那一定就是我男朋友叶哥了。啊，男朋友？行了行了行了，我犯得着跟你讲吗？把酒拿给我，忙你们去吧。哎，好。不好意思啊，让贵客久等了。这是本店最好的酒，相信各位一定会爱上它的。什么？还真送过来了？林春夏装逼成功了，肯定是巧合。珊珊，你怎么在这？叶哥，你您认识啊？当然认识。来，我给大家介绍一下，这位呢是我的女朋友
，叶珊珊。天啊，叶小姐的皮肤太好了，叶哥的女朋友就是漂亮。就是啊，叶哥真是好福气。那当然了，我女朋友啊可是真正的白富美，她家是开酒店的。好了，你们就别夸了，这么多人多害羞啊！原来嫂子是真正的白富美啊，怪不得你的气质这么出众啊！哎，珊珊，你怎么在这？忘了跟你们说了，我的爸爸呀就是这飞达酒店的老板。我就是这里的小老板啊！哎呀，你爸爸是这里老板啊！哎，宝贝儿，你怎么不早说啊？那这么说，这瓶红酒是酒店看在叶哥的面子上才送来的。林书夏，你死定了！就是，林书夏，你赌输了，这酒可不是你买的。就是，赶紧和你老公跪下来，给叶哥和我们磕头认错吧。就是。刚好我女朋友也来了，正巧你们一块儿给我女朋友也磕一个。怎么了？这个臭女人惹你生气了？哎呀，没事儿，宝贝儿，现在啊，就让她给我们道歉。做错了就赶紧道歉，敢惹我男朋友生气，我看你是活腻了吧？小，我不让你赌。这酒，你确定是看在叶哥的面子上？还送过来的吗？都死到临头了，林书夏，你还想狡辩？哦，我知道了，现在想耍赖是吧？不想兑现赌约内容了。给他点颜色瞧瞧，我看呀、啊，我就是对他太好了。好的，叶哥，我看也是。嗯、你一个大男人打我一个女人，传出去，你不怕被笑话吗？他不行，我来。你们看你还能说什么？初夏不懂事，我可以代替他向你们道歉，但是可不可以看在以前的面子上，放过他一次啊？晚了，你以为我的耐心有那么长吗？老公，你别求他们，再等一会儿，有他们好果子吃。你这个臭女人，挨一巴掌怎么了？惹我老公不开心，赶紧滚蛋，不要打扰我们品尝美酒。你，我也不会放过。我劝你，最好打电话确认一下，这瓶酒到底是不是你们买的？我爸都说了，这瓶酒是给幺二零幺这个包厢的贵宾的。这个桌子上除了我男朋友可以被称为贵宾。你们谁还有资格被称为贵宾啊？刘明有大主管，你怎么会来啊？什么？刘明？哪个刘明？刘大主管？你他妈是谁？竟然敢打我我男朋友！我让爸弄死你！刘大主管，陈明光不懂事，应该跟他一般见识。那你打我总得有个理由吧？为什么打你？竟然惹我们花生宫的贵客！我看你是不想活了。什么？什么花生宫的贵客？我不知道。刘大主管，您明鉴，我怎么可能会是花生宫的贵客呢？您一定是弄错了。你以为我们花生宫会随便误会一个人吗？您一定是误会了，误会了。花生宫。叶哥竟然惹了花神宫，我们赶紧给他画下界限吧。对对对，我可不想被他连累啊！刘大主管，你你坐，站你多累啊！林小姐，对不起，我们来晚了，让你受委屈了。但是我们花神宫一定会为你讨回公道。没有，只是刘明，我买的酒。竟然被别人冒领，林小姐，我们会为你处理好。林初夏，刘明怎么对林初夏这么好？刘明，你，林初夏，林初夏小姐是我们花神宫的贵宾，谁欺负了她，我们花神宫一个都不放过。什么贵宾竟然是林初夏
：“老公，你也知道我救过花神，花神说过我有事儿，他会帮我的。”初夏小姐，你说先处理哪一个？当然是按照刚刚的赌约来。叶哥，酒是我的，你输了。该不会是想耍赖吧？你胡说！你个贱人，这明明是我爸送给叶哥的。叶哥，你看他打我！我长这么大，还没有人打过我吗？不、哦，谁让你不老实的？那可是花神宫的人，打了就打了，又不会少块肉。有啥不管，你先喝气。叶小姐，你要是再敢对林小姐出言不逊，我们花神宫一定会放了你。我想，你也不想让你爸爸的酒店被公司收购破产吧？叶哥，你该履行你的承诺，把你的公司输给我老公吧。林春夏，啊不，弟妹，我我不想失去公司，您看。我们的赌约，我换种方式，这样我给你两百万，现金转账都行，你你就放过我吧。林小姐，你有不满意的，尽管提要求。这些欺辱你的人，花神宫一定给你一个满意的结局。收下，收下，大人有大量，放过我吧，这我的错，你别给我计较了，你别别让刘云收拾我。我不想破产，我不想当乞丐。老公，你说我们应该放过他吗？初夏，你是花神宫的贵客，这刘明自然是听你的。至于这位叶先生的下场，还是你做决定吧。那就让他破产，不然我和我老公的委屈可就白受了。不不不不。我该死，我该死！求求你，求求你，再再再给我一次机会，再给我一次机会！高老，高老，看在我们以前这么多年朋友份上，你你就饶了我一次吧。八神宫已经给你下达了收购文件，在你手机里，你破产了。我完了，全完了。到你们了。刚刚我们的赌约，我赢了，你们该履行你们的承诺了吧？我错了，春夏，春夏，到了，你们随便打我，我们全家就指望这个公司养活了。春夏，你心情好，帮我们一条活路吧。你们欺负我和我老公的时候。可是，一点活路都不给留啊！都都是他，都都是叶哥让我干的。他他说他看不惯高老，让我故意把高老骗来，想要羞辱他的。初夏，高老，我真不是故意的，我我是被逼的呀。你这种人啊，最恶心，一点做人的底线都没有。你以为我不知道你心里怎么想的吗？我我我还欠了很多钱啊！你不能收了我的工资，我会死的。你都到现在了，都闭口不提你的错误，一心想的就是怎么挽回你的公司。你觉得我会让你如愿吗？我他妈都给你跪下了，你还要怎样？你是要逼死我吗？出去，你没事吧？你没事。胆子不小啊！我都跟你说了，林小姐是我们花神宫的贵宾，你还不把我们花神宫放在眼里是吧？我我我放了刘明，我刚刚就是鬼鬼迷心窍了，我真的知道错了。初夏，你没事吧？我没事。本来我都打算放过你了，是你自己沉不住气，刘明。
，他的公司还是别要了。我马上让他飞机换。至于你们，刚刚的赌约都忘了吗？没忘。怎么想，严哥？这俩人敢打我，我跟你们拼了！你说下回了不起，你妈的，我还怕你们吗？老公是打我。啊？你竟然打我老婆？这不是愿赌服输吗？你竟然打你了，你还是不是个男人？有活该被打！你打他，我还打你！啊？你？林小姐，他没交给我吗？你先回去，我看你也累了。好吧，那就麻烦你了，刘明。春夏，回吧。够了，别把我交给黄总工。我，我竟然破产了，我一定不会放过你们的，高浪。不行，我等着。对不起啊，老婆，今天让你受委屈了。老公，我没事儿。我也没想到，朋友聚会啊，都是假的，都是他们故意陷害我的局我一定要让林初夏和高冷付出代价，我动不了你。难道北城开发宋家二少爷动不了你这个黄脸婆吗？初夏，我等着。嗯，说。我还送哥，这次你不能不帮我，我可被人欺负惨了。谁说竟然敢欺负我宋河这种人？他叫林初夏，是个贱人。林初夏，我怎么没有听过这个？林初夏这个黄脸婆，哪能入得了您的法眼啊？混账！你竟然被一个不知道名字的女人给欺负了，你太丢我北城财阀二少的人了吧！哎呀，宋哥，宋哥，您消消气，听我说完吧。也不知道这个林初夏是从哪走的狗屎运，竟然当上了北城花神宫的贵宾。我就是被花神宫给搞破产的。什么？你竟然被花神宫的人给弄破产了？是啊，宋哥，您怎么说也是宋家二少。虽然这林初夏是花神宫的贵宾，但他毕竟不是花神宫的人啊。而且啊。我认识您的事儿也没有透露给花神宫。您看，您能不能帮我把这个林初夏给处理了呀？算你小子机灵！我宋二少虽然不怕花神宫，但是多一事不如少一事。哎呀，宋哥，这些我都知道。但是这个林初夏和她老公不光欺负我，他还说您说您是什么？敢骂我？哎，说您，哎，说您是宋家最不受宠的儿子，说随时随地就能把你扫地出门。他还说你是个废物，贱人，敢骂我是废物，走，看我怎么收拾他。哎哎，好，那我现在就把地址给你发过去。这个蠢货啊，还真是好货，一点就到。林初夏，这事儿你完了。宋哥，你看，就是这，这个地方还真破烂。一会儿我就帮你把这玩意儿给收拾
。哎，宋哥，要是这个林初夏再找花神宫帮忙，那我们……你不会弄错了吧？我可早就打听了，这花神宫可没有一个叫林初夏的贵宾。什么？这个林初夏竟然敢骗我！哎，宋哥，一会儿等林刷下来了。我就用这个假玉碰瓷儿他，你呢就借过好好玩死他。你这小子还挺聪明的吧？<笑>我已经迫不及待想看这个黄念婆给我下跪求饶了。宋哥，能让您开心一下是林初夏的福气。哎，来了，该你表演了，你可把戏给我演好了。您瞧好吗，宋哥？啊！我的玉！你他妈没长眼睛吗？怎么敢往人身上撞？我我没有，不是我，是他自己过来撞的我。叶哥。原来是你！哎呀，林初夏、高浪，你们可算是倒了大霉了。这玉啊，可是我旁边这位宋万少最喜欢的玉，你们竟然把他的玉给撞碎了。宋万少，北城财阀世家宋家的宋万少，哟，想不到你们乡巴佬还有点见识。还知道我是谁呀、啊？那你们创坏了我的玉佩，你们说怎么办吧？就是啊，林初夏，你说怎么办吧？你欺负我就算了，我啊，好不容易在宋万少身边找到工作，你该不会是为了报复我，故意撞到我撞碎宋万少的玉吧？你胡说八道，我没有。好一个故意的，我看你是活腻歪了吧？敢碰坏我宋二少的玉？对，宋少，我看林书夏他就是故意的，你一定不能放过他，让他赔钱。你，我就不是故意的，我更没有要欺负谁，肯定是你的手下故意报复我，故意把玉摔碎的。宋少爷，你就这么相信他说的话吗？是啊，宋少，您手下留情。初夏绝对不是那种为了欺负别人就随意打坏别人东西的人啊！怎么，你说我宋二少是傻子吗？我说你是故意的，你就是故意的。宋少，我们不是那个意思，您别生气啊。宋少爷，你就这么轻易的相信是我摔碎的那个玉吗？我刚才都没碰到他。都死到临头了，林初夏，你还在狡辩？林初夏，你完了！给你一个认错的机会，现在跪下来给我磕头认错，并且把我的皮鞋给我擦干净了，我就不要你双倍赔偿了，只要你们按原价赔偿就行。听到了吗？还不赶紧跪下！多亏现在宋少大发慈悲，林初夏，你就偷着乐了。宋少，你手下留情啊！我们肯定会赔偿给你的，你就放我出下吧。你看你那没出息的样子，别求我，抓紧时间给我跪下，别逼着我翻脸，我的忍耐可是有限度的。老公，你没事吧？宋少爷，你也太过分了，你怎么能随便打人呢？我宋少想打就打了。你算哪根葱啊？你管我、啊？宋少，您看这个林初夏，他还真是敬酒不吃吃罚酒啊！您还是让他双倍赔偿吧，正好啊，让她老公也把高氏都赔进去，我看他还怎么当高家的儿媳妇。我看也是，林初夏，既然给你机会你不要，那你就不要怪我手下不留情了，赔偿吧。八百万，这下看你该怎么办？什么？八百万？你
，苏州，我弟出嫁给您跪下了，您您就少一少吧。你不要为了我给他下跪，起来！哼，现在我反悔了，谁让我刚才给你们机会，你们不抓住？现在我要两倍的赔偿，并且你们下跪给我道歉。不然我就让我爷爷把你们赶出北城去。哼，宋少啊，您说的太对了，这种垃圾啊，就该滚出北城。求您不要，求您不要这么做呀、啊！老公，你不要求他们，我赔。什么？属下，那可是八百万啊，你拿什么赔啊？老公，相信我，我有办法。嗯，难道，难道你又想又想找华成功？可是这次是钱呀，这他这次一定不会帮我们的。林初夏，你别以为上次有花神宫的人帮你，你就是花神宫的人了。我们宋少可都查清楚了，你根本就不是花神宫的贵宾，别白日做梦指望花神宫的人来帮你了。花神宫帮不帮是我的事儿，和你这种阴险小人无关。你有什么资格指责我？你有什么资格说我是小人？你肯定是用了什么不正当的手段才搬上花神宫的高枝的。你这种人，活该破产！我老公之前怎么会有你这种朋友？我老公之前怎么会有你这种朋友？陆三，别吵了，花神宫的确已经还过人情了，这一次肯定不会再帮我们了。要不，我们还是给他们先道个歉吧。<笑>林书记，你还是和你老公学学吧，早点看清现实，早点求饶的话，弄不好我还发发慈悲，饶了你们呢。<笑>老公，我真的赔得起，你相信我，最后一次，我再也不会让你丢脸了。看不出来，林书记，我宋二少活了这么多年，第一次见到你这种。厚颜无耻、吹牛逼都不带脸红的女人，我按三倍赔给你，但是你要为你刚刚随便打人道歉。如果我付不起，我马上跪下来求你，这个赌你敢打吗？<笑>小叶，你听到没？赶紧让林小姐给我们转账，我要三倍，一千两百万。来，好，宋少，马上让他转账。楚夏。我们哪有那么多钱啊？这上次只是运气好，难道这次你真的要把高氏集团赔进去啊？高冷啊，这次你算是惨了、啊，你就等着破产吧。我受着苦，你也要受一遍。哈哈哈可真有意思，我还真想给你们道歉，但是你痴人说梦吧？<笑>是不是痴人说梦？你马上就知道了，待会。可别耍赖，不道歉。来，小叶，让他转账，我看看林小姐能给我们转几毛钱。林书记，你是不是听错了？我说的可是一千两百万，可不是一千两百块。看你这转钱的架势，底气还挺足的。<笑>你还真是说对了，你就是小看我了。钱我已经给你转过去了，你该道歉了。<笑>小叶，看看林小姐给我们转了多少钱，死到临头了还嘴硬。东哥，嗯、啊，这不可能啊！林初夏他真的转了一千二百万。什么？这不可能！你是不是看错了？这真的是一千二百万？怎么样，该道歉了吧？这怎么回事？你不是说他就是一个黄脸婆吗？宋少，我也不知道，他就是一个黄脸婆。啊。初夏，你你你哪来那么多钱啊？是花神宫给我的，作为报答。花神宫真大方呀！你这废物，连这个事情都没弄清楚。属下，都是你这个贱人，你为什么不早说？啊？你个毒妇，你就是想看我出手是不是？你
，你这颠倒黑白的能力简直是让人佩服啊！明明是你自己来找茬的，现在倒是说我来看你笑话，你说这话你自己不觉得可笑吗？赶紧给我们道歉！你这个废物，让我在这乡村野妇面前丢尽了脸面。宋少，你消消气，你消消气，我来替你道歉，我来替你道歉。哼，我不会道歉的，林初夏，你休想让我看到一个给这黄脸婆的女人道歉。难不成宋少爷想耍赖？这可是你自己亲口答应的。难不成你堂堂宋家二少爷是只会耍赖的小人吗？哼，林初夏，你别太嚣张，小心我让我爷爷把你赶出北城去。初夏，要不还是算了吧，他可是宋家的二少。我们多一事不如少一事啊！那好吧，老公，我听你的。哼，算你识相。行，你不道歉也行，但是他得道歉。像他这种只会挑拨离间的小人，宋少还是尽早远离吧。对不起，初夏，我错了，我不应该在旁边添油加醋的，你就放过我吧。我已经破产了，我什么都没有了，求你了，放过我吧！别再让我看见你，下次看见我和我老公，别再找事儿了，否则我又走了狗屎运，有花神功撑腰，你可就没那么幸运了。我知道了，我一定不会再犯错了，一定不会了。赶紧去开车，带我离开这个地方，我再也不想来这里。赶紧去开车，好好。好可惜这块好东西了，没事儿，咱带回家吧，说不定还能修呢。好，哼，今天可气死我了！你不是说我们的计划万无一失吗？你不是说林初夏是一个穷光蛋吗？宋哥，您消消气儿，我我也不知道花神功还给他送钱了。今天的脸都让你给丢尽了。您放心，一一定还会有机会的。哼，今天这口气，我一定找机会发泄出来。林初夏，很好，我记住你。一个黄脸婆还想让我给赔礼道歉？是是，林初夏，他最近就是用花神功给罩着。等过段时间啊，花生功把他忘了，我们一定会有机会收拾他。哎，好了，先送我回宋家，我到底打听打听这个林初夏和花生功到底什么关系。宋少，您看我们不如从林初夏的老公高朗先下手怎么？对呀、啊，对付一个开公司的人可是容易的多了，这回你终于开窍了呀。啊，都是宋少您调教的好，我这就给有和高氏有关系的人打电话，我看谁还和敢和高氏合作。宋少，你应吗？哼，那当然，我北城宋二少岂是被他们能够欺负的？林初夏，你等着吧，我就不信我治不了你。老板，老板，不好了，不好了！我们所有的合作方都撤资了，包括和我们合作最大的唐老板，他也突然不跟我们合作了。我们是不是要破产了呀？什么？唐老板也不合作了？是的呀，老板，我们我们是不是得罪什么人了呀？怎么突然间所有的人都要跟我们高氏取消合作？你你先出去吧，我亲自问问唐老板。好，好，好，老板。哎，唐老板，哎，是我，高朗，高朗，那个，哎，我我就是想问问您啊，您到底为什么要取消和我们高氏的合作呀？我们要是做的什么不对，您尽管提出来，我们都可以改的。哎，哪有那么多为什么？就是不想合作了，别再打电话过来了。喂，喂，唐老板。
会这样？老公，我来给你做饭来了，你赶快过来吃吧。老公饿，出什么事了，老公？黄老板和很多老板都已经取消了和我们高氏的合作。怎么会这样啊？我也不知道什么原因。我先去趟厕所。难道是宋河故意报复？我得给刘明打电话，调查清楚。刘明，你调查一下，唐老板他们为什么突然取消了和高氏的合作？稍等，花神，马上给您调查。嗯。这个唐老板收了宋家二少的钱，看来这次光氏的商业危机都是这个宋二少搞的鬼。我知道了，那这件事情就拜托你解决了。陆家，你先回去吧，这件事情先不要告诉妈，免得她担心。我亲自去找唐老板。老公，你再等等，事情一定会有转机的。你现在去找唐老板。他肯定会躲着不见你的，可是没什么可是的啦。你相信我，事情啊一定会有转机的。对了，我本来是想告诉你，那个宋家二少爷，你还记得吧？他的那块玉佩根本就是假的。什么？假的？嗯，白白讹了我们一千二百万。他可是北城财阀家宋家的二少爷，虽然说他在家族不受什么待见。但他也是宋家的少爷呀，怎么可能拿一个假的玉佩来讹我们呀？估计是叶哥搞的鬼。你觉不觉得这次高氏的危机跟他们脱不了干系、啊？可是我们跟宋氏的人无冤无仇，他为什么一直找我们麻烦呢？有些人永远不知道尊重别人，老想着欺负别人。看来这事得找爷爷帮忙了。宋氏的人可不是我们想见就能见的。别着急，老公，我拜托花神公帮帮忙。你告诉爷爷，爷爷一定会说你的。这会不会不好？我们最近可是一直麻烦花神公呀。反正花神公说了，帮助我就是为了报恩，你就别想那么多了。哎呀，这花神公可真是大好人啊花神，事情已经办妥了，唐老板马上会去高氏那边重新谈合作。好，老公，唐老板来了，他会重新和高氏合作的。什么？老板，唐老板来了。哎呀，高总啊，实在对不住啊，是我底下员工搞错资料才取消合作的。刚才电话里实在对不住啊，您答应大量。哎，唐老板，哪里的话，人能有失误吗？人之常情，人之常情。来来来，快坐快坐。不愧是高老爷的分子，就是大气。来，我们马上签合同。住手！今天我看谁能签这个合同。唐老板，阳奉阴违啊！你收了我的钱，还来和高老签合同？宋总，你怎么来了？要不是我安插了眼线，我都不知道你背着我来签合同。宋少，你体谅体谅我，我刚才接到万飞集团的短信，让我立马来高市签合同，不然就收购我的公司，我不想破产。你个蠢货！你觉得高氏能和花神宫扯上关系？你就是被骗了！啊，怎么会呢？你啊，肯定是被骗了。你想啊，要是高氏真的攀上了这个花神宫这个高枝儿啊，那高氏集团怎么到现在都是一个小小的破公司
。这，我就知道要是你们搞的鬼。林初夏，你可真是你老公的寄生虫啊！你老公到哪，你跟到哪。你嘴巴放干净点。哼，唐老板，你是相信我，你还是相信一条不知名的短信呢？阿翠，宋超，我肯定选人啊，这合同我看算了吧。哼，林初夏，这个北城，我还是说了算的人。唐老板，你确定要出尔反尔，和小人混为一谈？林初夏，你就别装逼了，我可都查清楚了，这几次给你出头的都是花神宫的刘明，我看你啊，就是不要脸，勾搭刘明。我还想，你怎么能敢惹我生气呢？你胡说八道！我们宋少利用着污蔑你，就承认了。被人家老公干什么贱活？高老，你是不是给我们男人丢脸丢大发了？你的头上都一片绿了，你自己还蒙在鼓里呢。就是，高老，太丢人了。我要是有这种老婆，我早就把她给休了。简直不要脸，伤风败俗！你以后怎么做人？你们，你们欺人太甚！嗯，你们别胡说八道，出家是不可能背叛我的。高了，高了，瞅瞅你自己说这话，自己。我劝你呀、啊，抓紧时间把林秋夏休了。我可能还看在你被老婆绿的份上，施舍给你一两个下。够了，别在这胡说八道了。初夏只是帮助过花神宫的老爷，才得到花神宫的帮助而已啊。<笑>这种低级的借口你也相信？就是啊，你看看你被林初夏又绿又被害的丢了相，你说以后你爷爷会不会把你赶出高家？为了一个林初夏这么做？太不值得了！我今天一定会让你们付出代价。被我们戳穿了龌龊事儿，恼羞成怒了。<笑>林初夏，看你啊，别狡辩了，你总得照顾照顾高老啊。看高老现在都被你害得成什么样了。我林初夏对天发誓，我绝对没有做过对不起我老公的事情。老公，你相信我，不要中了他们的圈套。看吧，你老公也不信任你了。我看你还怎么狡辩？你呀、啊，水性杨花的女人，就该被乱棍打死。<笑>你们这些挑拨离间的小人，一定会遭到报应的。我不会放过你们的。哟，我倒是看看你怎么个不放过法。你以为我是随便什么人吗？我们宋家。可是一个花明宫的刘明可以欺辱的，就是啊，林初夏，刘明不过是花明宫的一个大主管罢了。你以为宋家会把一个刘明放在眼里吗？我告诉你，林初夏，即使花明宫的花神来了，他也得给我三分面。更何况，你只是勾搭了一个刘明。今天呀，就是你的死期，我宋河还不信治不了你一个臭女人。现在是不是后悔了，秋夏？当初害得我破产，我告诉你，风水轮流转，今天宋少一定把你教训的。你们确定你们认识花神？喂，刘明，宋家二少不仅欺辱花神，麻烦你处理一下。竟敢欺辱花神，这个宋二少是不想活了。花神放心，花神宫一定给他个教训。哟，你
，现在都当着我们的面直接联系刘明了。你可真的越来越不知道廉耻了。王老，现在你看清楚了吗？你老婆就是一个水性杨花的贱女人。老公，你不信我，你总该信花神功吧？我，你不会真的以为我是这种女人？陛下。可是花神功对你的确太好了呀！我跟你说过了，花神功对我好只是为了报恩。听听听，多么拙劣的借口！林初夏，你怎么还不滚出去，还是把你的情夫叫来？你怎么能这么的不要脸？我都替你老公觉得不值。我警告你们，最好想清楚再说话。你说我背叛我老公。拿出证据来啊！哼、嗯，刘明帮你就是证据。等花神来了，你们两个就等着被开除北城吧。林初夏，你一定会被赶出北城的。不如我们打个赌，被赶出去的人一定是你们。你以为我还会怕你吗？一个贱女人怕，说大话谁不会？你看看你老公还要不要？对不起，林小姐，我来晚了，让你受委屈了。哟，刘明，你可真敢来呀、啊！我要是告诉花神，你勾搭有妇之夫，还利用花神宫的特权让人破产，你觉得花神宫还容得下？就是，就是，你竟然为了林初夏把我的公司给搞破产，你这不要脸的狗！宋少好大的口气，我们花神从不见外人，你确定能够见到他？还有宋少，你最好给我闭嘴！你爷爷已经在路上，我猜这次你爷爷会再放过你。我才不信你的鬼话！即使我爷爷来了。他也一定会站在我这边的。<笑>宋少待会最好也这么自信。你往哪走？刘明，这个人出尔反尔也留不得。已经按照林小姐的要求收购公司，万飞集团已经派人在路上。我什么都不知道呀、啊，我什么都没做。求你们放过我！要不是你贪财，凤和就钻不了空。今天我老公也听不到这么恶心的话。什么？我的公司？我冤枉了！我太冤枉了！林书夏，你挺有脾气啊！刘明来了，你说话都有底气了。你，你敢打我？我可是宋家二少，你个狗东西，你太不知道天高地厚了吧！如果宋少再要胡说八道的话，那发了。爷爷，爷爷，你终于来了！区区一个刘明，他敢打我？别别别，又得现眼的狗东西！你，你也打我！刘主管，哎呦，这位就是林小姐了。碰到花神宫的贵宾，多多海涵，多多海涵。宋老爷不必为了宋和的错误给我道歉。爷爷，为什么我们这会花神宫和林书下这么的低声下气？我们好歹也是北城最厉害的家族呀！你，你给我闭嘴！刘主管，林小姐，我们宋家和谐队在这逆子，上马管教了。小孩无知，请刘主管多多见谅。我们宋家以后还得靠花神功，多多关照，多多关照。宋老爷客气了，我们老爷子说了。
只要宋二少能够求得我们花神宫贵宾林初夏小姐的原谅，我们花神宫和宋家永远交好。听见了没？还不赶快跪下，求初夏小姐原谅！我，我不道，我凭什么跟一个贱女人道歉？你，你今天要是不道歉，就和我宋家断绝关系吧！我宋母兰。没有你这个孙子，我，我，我，我到，我到，我，我对不起你，我不该惹你，我不想被我爷爷抛弃，我求你放过我吧，我不该惹你，是我有眼无珠。今天的事情就算了，但是你和他。上次用一块假玉碰瓷我们一千二百五十万的事情，是不是该有个交代？什么？你，你竟然栽这种勾当！我，我，我马上还给你双倍，双倍，双倍倒也不必，你只要把我那一千二百五十万还给我就好那我先把这丢人玩意儿给带走。别送了，你可不能走啊！你走，我哪来的水货？放了！你先碰我，老子被你害得还不够惨吗？李小姐，这个人要不要赶出去？啊！李小姐，梁小姐，你别给我一般见识，我保证再也不会上心眼了。李小姐。你说的这些话，你自己相信吗？我当初已经放了你吗？是你自己不珍惜。李小姐，我错了，我再也不敢了。李小姐，您别让刘明把我赶出背上。到了，到了，你求求你了，好不好？放了。初夏已经给过你机会，你不珍惜，还找刘明来报复我初夏，你还要我怎么帮你？这次太没有劲了。林小姐，高朗先生的合作后续会和其他人继续，你不必担心。还有高朗先生，林小姐当初对我们花神宫有恩。我们花神宫向来是滴水之恩，涌泉相报，还请你不要胡乱揣测。这下你总该打消怀疑了吧？<笑>对不起啊，老婆，我是被宋河他们说糊涂了，我以后绝对不胡思乱想了。好啦，一千二百五十万你回来了，我们去买车吧，你的车也该换了。真的吗，老婆？你太好了！哎，欢迎光临，二位看上需要什么车？好，我们先逛逛。哎，那辆不错，老公，你去看看。嗯，不错，坐他吧。哎，好的，好的，好的。那您稍等，林小姐。已经有人在看那辆车了。林科长，你叶哥的女朋友？你果然还记得我。不过我可不是谁的女朋友，我现在是单身哦。你什么意思啊？你单不单身跟我老公有什么关系啊？当然有关系啦，我喜欢你啊
。从上次见你，我看你对林初夏这种女人都这么好，她配不上你。你怎么能喜欢我呢？我都已经结婚了。在乎。虽然我们的第一次见面很不美好，但是我让我爸调查了一下你，你一表人才。林初夏这种农村乡妇，怎么能配得上你嘛？你，高朗是我老公，我们两个是夫妻，你竟然不知廉耻，在大庭广众之下对别人的老公告白。林初夏，我可不怕你。虽然上次让你在那个王八蛋的聚会上装了会逼，但是我已经把你调查的一清二楚了。你一个没钱没势的。黄脸婆有什么资格和我一个白富美来争呢？难道你的爸爸没有教你好好做人，不要插足别人的婚姻吗？少拿家教说事儿！我爸从小到大就跟我说了一件事儿，就是我看上东西就要去抢，他会在后边给我善后的。怪不得你会和叶哥那种阴险小人谈恋爱，你俩简直绝配，都不知道礼仪廉耻。闭嘴！少跟我提那个渣男，本小姐当时就是看走了眼。楚夏，今天这个车就别买了，我们先走吧。哎哎哎，别走别走别走！来来，高老，你不是要买车吗？在场的车你随便挑，我给你买。你简直欺人太甚！老公，你挑，我给你买。叶珊珊，你以为只有你买得起吗？楚夏，你。<笑>我知道你没有那么容易会把高老让给我，但是你也要量力而行啊！你已经调查过了，你一个买几把青菜都要讨价还价的家庭妇女，你拿什么买？你以为买一辆车是几块钱的事儿吗？我买不买得起用不着你管。来人，这辆宝马七三零我要了。买给这位先生，哎哎，好好好，我真羡慕被您看上的那位先生。哼，林初夏看到了没？你拿什么跟我比？同样的车，我要两辆，送给我老公，刷卡。哎哎，好好好，您请坐，您请坐，来贵客了，请坐。好你个长头好,好啊，就这么容易相信一个黄脸婆的话？对不起，对不起，叶小姐，我可告诉你，这个女人就是一个穷酸的乡村野货。他没有钱，但是可会装逼了。你确定他有钱来付款吗？你确定不先服务我吗？对，对不起，叶小姐，我刚刚只是想想叫一位同事过来帮忙的。不需要，就你一个人就行。你要再敢喊人，我就投诉你。哦，不喊了，不喊了，叶小姐，我我不喊了。哼，我是想不够东西。林初夏，你就别在这儿丢人现眼了，我都给你机会了，知道你买不起，你就把高朗的时间让出来。高朗，我买好车，你就开车带我去兜风，怎么样？叶小姐，请你自重，我是不会接受的。我知道你会拒绝我，只是因为林初夏在这里。反正我都给你买车了，以后有的是机会，你开车带我去兜风。叶珊珊，你这么相信我买不起，那我们打个赌怎么样？哼，赌就赌，我怕你不成啊？那就看谁买得起两辆七三零。如果你买不起，你就跪下求我，跟我道歉，然后滚出去，别再出现在我面前。如果我买不起，我和高朗离婚。好，我就和你赌。高朗，你听到了没？林初夏压根就没把你放心上，他呀就是死要面子活受罪。你看清楚他的真面目了吧？我是不是死要面子？你会知道吗？哈，林初夏，你给我等着。小吴，这个车我要两辆，现在就要。哎哎，好的好的，马上跟您办。赶紧的，我还等着林初夏痛哭流涕呢。哎呀，想起这个画面来，我的身心舒畅啊。妈，你还等什么呀？难道你真想和我离婚呀、啊？怎么可能？我们不是刚从村房那收回来一千五百万吗？<笑>哎呦，真是笑死我了！小姐，你在哪
你想要一千两百万买两辆？林小姐，可是我们店里的一辆车就得两千万。林一秋夏，叫你在装逼，你现在后悔的肠子都青了吧？听到了没？一辆车就得两千万。局长，我们还是别喝了，走吧。高冷，你怎么还是看不明白？林初夏他就是想跟你离婚，他一定是看到我们这种大美女和喜欢你，自卑了。与其被人抛弃，还不如自己开呢。叶小姐，我们与你无冤无仇，你为什么一定挑拨我们夫妻之间的感情呢？我没有。高冷，我只是把林初夏心里的想法说出来了而已，你就不要不承认了，我才是你的良配。叶珊珊，你又不是我肚子里的蛔虫，我怎么想，你怎么不知道？哼，林初夏，我懒得跟你犯口舌，走，我过来，把卡刷了。林初夏。你就等着跪下求我吧，高冷，心脏病。叶小姐，呃，这个卡里的余额刷不出来，您看一下是不是得做卡了？什么？不可能！是不是你的贱人疏通密码？叶小姐，我没有，就是您给的卡，就是您给的密码。哎。忘了昨天给买了套书包，把钱都给刷出来了，要不然我爸得打钱呢。怎么，大小姐的卡里也会有没钱的时候啊？我，我怎么可能没钱？我只是出门带错卡。那就是买不起了吧？刚刚的承诺该兑现了。我看你这么着急，想让我认输，你也买不起。我可不是你这么没素质的人，你放心，我不会耍赖。你不想认输的话，我就让你输的心服口服。初夏，你怎么能买得起呢？哼，我倒要看看你怎么装这个逼。刷卡。哼，冰初夏，那会儿刷不出来，我看你怎么收。您的卡请拿好。什么？怎么可能？林初夏，你怎么可能有这么多钱？你们一定是在年轻合起伙来演戏骗我的。什么？你你真的刷出来了？老公，我上次不就说了吗？花神公给的卡，竟然这么多！你刚才说我演戏，如果这出戏这么好演的话，你演一个我看看呀。我我，你不是只有一千两百万吗？我只是说，我今天收回来一千两百万，我可没说我卡里只有一千两百万。林初夏，你耍我？怎么，你还想打我？如果你还要面子的话，就乖乖的愿赌服输。车我已经买下来两辆了，你该兑现承诺，滚出我的视线！我才不会道歉呢！今天这出口气我是咽不下去的，你给我等着，林初夏。初夏，你没事吧？我没事，我们回去吧。走。爸，哟，你一定要给我出气呀、啊！我被人欺负了。怎么了？怎么了，我的宝贝儿？谁敢欺负我叶静安的女儿，活得不耐烦了是不是？一个叫林初夏的贱人，他竟然不给我面子，还抢走了我想要的男人。什么？竟然敢抢我女儿的男人，放心，爸爸给你做主。哎呦，我就知道我爸最好了。呃，这样，你告诉爸爸，是你喜欢哪个男人，爸爸给你抢过来。就是上次我让您帮我查的那个呀。什么？高冷。对呀。高冷，可是他结婚了。那又怎样？可以离婚的嘛，我不管。你要帮我把他抢到手，而且我也不想让那个林初夏好过。
我已经有方案了，你是不是也不用管，给我钱就行了？好，好，好，好，要多少？爸爸马上给你转。哼，既然不能用林初夏和高老下手，那我就从高母下手。我就不信你搞不定一个林初夏。阿姨，阿姨，你谁呀、啊？你拉我干嘛？阿姨，您是高老的母亲吧？哎呀，你皮肤可真好呀，吹弹可破的。哎呀，姑娘，你可真是过奖了。我这都一大把年纪了，哪有你说的那么好呀？我说的是真话，阿姨，您这皮肤呀，二十多的小姑娘都比不上您。哎呀，哎，你是我们家高朗的朋友？哎，阿姨，其实我是高朗的女朋友。什么？你说是我们高朗的女朋友，你可别瞎说。我儿子早就结婚了，你别败坏他的名声。准确点说，阿姨，我是他的前女友。当年我去国外留学，高朗以为我不回来了，就被林初夏趁虚而入了。本来啊，我们林家的家产可都是要给我未来的老公的啊。这丫头全身上下都是名牌，一看就有钱。我儿子应该和这种女人在一起呀、啊。林初夏那个乡下女人，她哪里配得上我儿子？哼、嗯，看吧看吧，老娘可是把最贵的衣服都穿上了，我就不信你不上钩。哎呦，那可太不应该了呀！你呀，我一看就喜欢，高冷。就应该和你在一起呀！哎呀，那个该死的林初夏，趁虚而入，把你们这对活鸳鸯给活活给拆散了，那可真是不要脸！我本来都放手了，只要高老幸福就好了。可是我看到林初夏那个黄脸婆的样子，一点儿都配不上高老。我看他不幸福，我就不想放手了。孩子。你可不能放手啊！阿姨帮你，我们一起把林初夏赶走。哎，好，多谢阿姨。走，跟阿姨回家。高老呀，马上就回来了。啊，我们回来了。儿子，你可回来了。来，妈，爸爸，你看看谁来了？老板，你总算回来了，我等你好久了呀。叶小姐，叶珊珊，你竟然还敢来我家？阿姨，你看，林初夏她好凶啊！林初夏，你太过分了啊！你怎么对我请来的贵客的？反了你了，找死是吧？妈，我才是高朗的老婆，你怎么能向着一个外人说话呢？嘿。什么老婆呀！我告诉你，很快你就不是了。今天呀、啊，要不是珊珊告诉我，我还真不知道呢。是你这么个恶毒的女人，硬生生的拆散了珊珊和高朗。你看看人家多么郎才女貌呀！你要不是非得你缠着高朗，人家不早就成了吗？哼、嗯！妈，你到底在说什么呀？高朗。你就别瞒着妈了，珊珊都已经告诉我了。你呀、啊，赶紧把林初夏给休了。你看珊珊多好呀，她呀才是你的良配。妈，你要高朗和我离婚，你怎么能随便听信这个女人的一面之词呢？是她一直缠着高朗的。阿姨呀，林初夏她颠倒黑白，我云后女子，怎么能对付得了她这个蛇蝎女人？你一定要帮帮我，叶珊珊，你不要胡说八道，我和你从来都不认识。高老，我知道你还在生我气，但我已经回来了呀。快起来，别再和我赌气了，我等着你离婚，然后我们马上结婚，好不好？高老，你怎么和珊珊说话呢？你听听，珊珊对你多好呀，妈。初夏才是我老婆，你不要听叶珊珊胡说八道，行不行？儿子，啊，你是不是糊涂呀？你
，这个林初夏他哪里配得上你啊？我不会离婚的。你，你是不是想气死我呀？哎呀，我辛辛苦苦养大的儿子不听话、哎，我的命怎么这么苦呀？哎呀，哎呀，哎呀，你别伤心了，你别伤心了，哎、高冷。你不要再惹阿姨生气了，妈。林初夏，现在你高兴了吧？你非得把阿姨气到住院，你才开心是吗？我没有，你怎么能这么说话呀？哎呀，我的命真苦呀！家门不幸，家门不幸啊！怎么会娶到林初夏这种丧门星啊？哎呦，哎呦。妈。你别这么说，初夏。怎么？你现在完全不在乎你妈的死活了吗？我说他两句怎么了？我作为婆婆，我不能说他两句吗？妈，我不是这个意思。好你个林初夏，你到底给我儿子灌了什么迷魂药，让他这么向着你？妈，高朗是我老公，他向着我不是应该的吗？而且明明是这个叶珊珊。他撒谎、编故事、挑拨离间，你竟然相信一个骗子说的话？阿姨啊，你觉得我是骗子吗？骗子会给你送那么贵重的礼物吗？哎呀，珊珊啊，你怎么会是骗子呢？阿姨，相信你，相信你啊！妈，他真的在撒谎呀、啊！我闭嘴，不孝子！珊珊乃是堂堂的富家千金，怎么会撒谎？啊，你看看。这是他送给我的项链，这可是这个月最新上市的新款，价值三百万呢、啊，可不是谁都能买得起。安妮是被一条项链给收买了，你给我闭嘴！什么意思啊，林初夏？有你这么和长辈说话的吗？啊，你也太不像话了吧你！初夏，你这么说话。高朗，现在你看清楚了吧？这个女人一点都不懂得尊重长辈儿，就赶紧和她离婚嘛！妈，难道您不是因为这个女人送了你三百万的项链，你才觉得她好吗？林初夏，你你太不像话了！你，哎呀，哎呀，我头疼！哎，哎妈，头疼！妈，你没事吧？初夏，你少说两句吧。妈，毕竟年纪大了。我，老公，妈身体一向都很好，为什么今天素质这么差？难道不是因为我说中了他的心里话，他故意逃避吗？哎呀，儿子呀，你听听，你听听，他竟然说我在装病啊！他是不是想气死我才甘心啊？妈，我不是这个意思，但是你不能因为一个外人逼我和高朗离婚啊！你就是这个意思啊，是不是？哎呀，哎呀，儿子呀！妈，林初夏，你去干嘛？我我没推呀、啊。妈，您没事吧？你别假惺惺的啦，走开！阿姨，你快起来，没事吧？走走走走走。病的，儿媳打婆婆了。龙莎呀，我可是你婆婆，一个毒妇，你居然敢推我！儿子，你看清楚了吗？这个女人太恶毒了！初夏，有话好好说，你怎么能推妈呢？我没有，你相信我。林初夏，你还敢狡辩？难道是我自己摔倒了污蔑你吗？老四呀，撒谎成性，这种女人我们高家坚决不能要啊！听见了吗？可是，的确是你污蔑了我。你听听啊！造孽呀！我好歹是长辈，我怎么可能污蔑他？你别睁着眼说瞎话，儿子呀，你可不能站在他这一边呀！你、啊，我真的没有推你，还狡辩，就是你推的，你凭什么打我？儿子呀，我辛辛苦苦养大的儿子呀，你可不能不管妈呀！你让他走，现在就走，我不想看见他。哎呀，我头疼！哎呦，哎呦！所以高朗，你赶紧让他离开吧，免得会把阿姨气恼。
。不行，要不你先离开一下，等妈好了再回来。什么？你，老公，你竟然真的要赶我走？不是要赶你走，初夏，就是你，你先离开一下，妈气消了就好了。林初夏，你就快点滚吧，妈妈都让你走了，这个家容不下你的。我我不是这个意思啊，头疼。你让他走，抓紧让他走啊！哎呀妈，你你真的不用去医院了？好，我走。但是叶珊珊，我一定会让你付出代价。高冷，这次你求我，我都不会回来。初夏，初夏，高冷，别理他，就知道说大话，让他自己静养，他就知道自己几斤几两了。儿子。我要回房间休息。来高家接我，给我好好调查一下叶珊珊，我要让叶家从北城消失。高朗呀，你要替我好好交代珊珊。哎，我要休息一会儿了，你们出去吧。哎，一定要好好交代，可不能怠慢了人家啊。阿姨，你就放心吧，我相信高姥姥一定会好好的招待我的。你就赶紧休息吧。妈，您真的不用去医院？哎呀，没事，没事，我呀，就是被林初夏那个贱人给气着了，睡一会儿就好。妈，你不能这么说初夏。啊，我，高朗，你就少说两句，你需要休息。嗯、还是珊珊懂事，你赶紧出去。珊珊呀、啊，高朗呀、啊，虽然死心眼一点，但是呢，人还是不错的。你们呀，好好聊。肯定的呀，阿姨，你就别担心了。走吧。叶小姐，我跟你无冤无仇，你怎么能这么对我？现在这种局面，你开心了吧？高冷，你真的误会我了。我也不想看到阿姨被林初夏气到生病啊！我就是在路上碰到了阿姨，对阿姨特别有好感，刚好呢，阿姨特别喜欢我，你才来你家的，你就别误会我了。嗯、你觉得我会相信你？赶紧从我家离开！高冷，你消消气。你真的误会我了，叶小姐，请你自重，赶紧离开，否则别怪我不给你面子。哼，高冷，我现在对你感兴趣是你的荣幸，你别不识抬举。要是哪天我对你不感兴趣了，有你的好果子吃。有什么事儿，楚夏，你不会真的生我气了吧？你已经调查清楚了，叶珊珊和她父亲明天会参加花神宫的一个聚会。在活动现场，你可以彻底的收拾他。好，就明天。叶珊珊，这次我一定不会对你手下留情。对了，你发信息给高朗，让他明天带着他妈妈也去。好的，这就去吧。
。哎呀，儿子，你说花神宫为什么会邀请咱们参加这种级别的活动呢？我也不太清楚。不过，花神宫的活动对我们高氏有百利而无一害。哎，那不是珊珊吗？珊珊，哎，阿姨你来了啊！啊，我们呀是花神宫亲自邀请过来的。哎呀，花神宫可不是谁的面子都给的，高郎你可真厉害。花神宫是看在初夏的面子上才邀请我来的，不用给我戴高帽子。高郎，怎么跟珊珊说话呢？没事儿，阿姨。高郎，迟早都是我的。但是高郎，你该认清现实了吧？你还真以为你初夏是个宝？哎呀，对对对，珊珊呀，他呀就是有点害羞，你呀多包容包容。我肯定会的。哎，你自己一个人来的吗？我爸呀，他一会儿就到。哎呀，你爸爸那可是北城最大的飞达酒店的老板，确实是个大忙人。那当然，我爸可是花神宫老爷都得让三分的人。那当然了，珊珊啊，等你回头嫁给我们高朗，我们高朗啊，一定会好好利用这些关系，一定不会让你受苦的。哼，死老太婆，如一算盘打的挺好。哼，我叶珊珊才不会嫁给高朗，一定要把这个丫头给我留下。他的名下肯定有好多好宅呢，我儿子啊，就该和这种有钱的女人结婚。林初夏那个贱人，简直是白瞎我儿子。行了，妈，该开始了，别耽误时间了，走吧。啊啊。那不是林初夏吗？哼，还穿的人模狗样的。林初夏，他怎么会自己出现在这儿呢？林夏，林初夏，初夏，你怎么会在这儿？怎么，我出现在这儿，让你丢脸了是吗？没有，初夏。我不是那个意思，你还在生我的气啊？对不起，林初夏，你就是这么和你丈夫说话的吗？这不是你想看到的吗？看着我和高朗吵架离婚，你不是很高兴吗？初夏，我是不会和你离婚的。哼，这种女人啊，就是不知好歹，白眼狼。我们家高朗对你这么好，你就是这种态度吧？离婚，赶紧离婚！我和高朗离不离婚是我们的事情，我们会解决。林初夏，这地方你是怎么来的？是不是偷偷溜进来的呀？就是呀，林初夏，你最好赶紧滚出去，不然呀，一会儿被保安抓走。这丢人可不仅仅是丢你自己的，还丢我们家高朗的人呢。毕竟啊，你现在跟高朗还是名义上的夫妻嘛。听到了没，林初夏？给你个机会，赶紧滚，不然我就喊保安了。好啊，你喊啊，看看待会儿被赶出去的是谁。林初夏，我看你是不见棺材不落泪，待会儿我看你怎么解释。初夏。一定是花神宫请你来的，对不对？不是，哈哈，那一定是你偷偷溜进来的。林初夏，你好大的胆子！你一个乡村野妇，你配来我们这种酒会吗？你就不怕惹怒了花神宫吗？用不着你操心，你不是想喊保安把我赶出去吗？你喊啊！我可是第一次见你这种。不知好歹的贱人要求，好，我就满足你。初夏，嗯，叶小姐，你一定手下留情啊
。初夏一定不是故意的啊！高冷啊，林初夏这种人就是得吃点教训，要不然一会儿冲撞了花神宫某位贵宾，你和阿姨不会受牵连吧？不会的，初夏是花神宫的恩人，花神宫不会这么做的。你喊吧，叶珊珊。高朗的话不重要，今天是你我的较量。好，我一定要你好看。你真的以为我不会把你怎么样吗？待会儿你别哭着求我。你难道就不怕惹怒花神宫吗？哈，我才不怕呢！我爸一会儿就到了。再说了，有错的一定是你林初夏，有我爸在，我什么都不怕。我敢打赌，待会儿求饶的一定是你。哈。口气不响，来人，保安，这里有人私闯一会，赶紧把他弄出去。你，你竟然敢打我！打的就是你。花神宫这样的场合，轮得到你在这大呼小叫？我只是好心举报有人闯入。就就是这个林初夏，大胆！会长还敢任意的推搡抗暴？抓起来！哎，哎、啊，这我闯入的人是他，不是我。阿姨，快给我解释解释！哎呀，对对对，刘大主管呀，混进来的是林初夏，不是珊珊。你给我住嘴！林初夏小姐不是你可以说。给我抓出去，扔了！啊啊、住手！叶珊珊，如果你现在跟我下跪道歉，或许我还能让他们放了你。不然，明天的新闻就是叶大小姐被保镖扔出门外的照片了。叶小姐不想出名吧？好汉不吃眼前亏，林初夏，你给我等着！对不起，对不起，大小姐，我以为叶小姐没有这么快道歉的。林初夏，我已经给你道歉了，你别蹬鼻子上脸，你赶紧让刘大主管放我走，不然，不然我就到外面跟别人说，我跟你老公睡了，让你身败名裂。多谢刘明了，今天也没什么事了，活动马上开始了，我们别耽误时间了。哼、嗯，林初夏，算你识相，贵宾不可能永远是贵宾，花神宫这种大财阀，不可能一直把你当贵宾，除非你是花神宫的人，不然迟早有一天你会被花神宫抛弃的。如果我说我就是花神宫的人呢？哈哈哈，笑死我了！如果你是花神宫的人，刚刚你会那么轻易的放过我？现在刘明都走了，你就在这儿装逼，有意思吗？林初夏，我就让你蹦跶一会，待会儿你爸爸来了，我一起收拾。初夏，你你没事吧？叶珊珊。看来我对你还是太好了。哎呦，你怎么这么不小心啊？轻轻推一下你就倒了。这可是个古董花瓶，一个天价的古董花瓶。林初夏，你赔得起吗？刚刚明明就是你故意推的我，再怎么说这个花瓶都应该你赔。我可没推你。叶珊珊，我看也不必等你父亲来了，我现在就要让你的公司破产。林初夏，你以为你是谁呀、啊？我就不信你能把我们家公司搞破产。我们叶家背后还有好多企业呢，你以为我们叶家是好惹的吗？好，信不信是你的事，但是你一会儿千万别哭着求我，因为我不会再给你任何机会。你以为我是吓他的吗？林初夏。你不就是因为之前无意中救了花神，才被花神宫当成贵宾的吗？前几次让你逞足了威风，你以为花神宫还会继续让你这么威风吗
，林小姐，这次。刘明啊，你要是这次还偏袒林初夏的话，我一定要让我爸在花生面前告你的状的。刚刚你为了他打我的事情，我就跟你不计较了。但是这次一定要好好的教训教训他。刘明，这摔坏了的古董得多少钱？价值八千万。八千万，哈哈，林初夏这下你完了，我看你怎么办。刘明啊。他不仅打破了古董，还造谣说要让花神宫，让我们叶家破产。我想刘明，你肯定不想让我爸去花神面前告状，是吧？你爸还是能够见到花神再说。叶小姐，现金还是刷卡？你你什么意思？我都说了，这是林初夏撞碎的。叶小姐。刚才后台已经告诉我，监控显示是你故意推林小姐撞碎的古董。什么？我我没有。如果叶小姐还要狡辩，我们花神宫会把你告上法。我我要等我爸爸过来。刘明，你一定是被林初夏这个贱人给收买了。你和他是一伙的，你们就会欺负我。我一定会把你的行为告诉花神，你就等着失业吧。顺便告诉你，叶小姐，你爸爸的公司已经被收购了。初夏小姐就是我们花神宫的主人，她的话就是圣旨。破破产？什么叫林初夏就是花神宫的人？不想，刘明这句话什么意思啊？我确实是花神宫的人。初夏小姐就是花，你要是对初夏小姐不敬的话，我们花神宫会毫不留情的收拾你。什么？他是花神？怎么怎么会？告诉我，我们家没破产。林小姐，哦，不，花生，我错了，我真的知道错了，都是我这不孝女，我已经带她离开北城了，绝对不会让她再打扰你和你的老公，请你给我们一次机会。闭嘴！闭嘴！你知不知道你闯多大祸？我们家破产了，彻底破产了。啊！你爸爸现在变成一个穷光蛋了。你这次高兴了吧？爸，你消消气，我我再不会了。你不要心肠，给我们一次机会，可以吗？我。我让那不孝女现在立刻马上道歉。我已经给过你们机会了，这次不会再给了。刘明，让他们把古董的钱赔了再走。好、哦，叶先生，你的女儿刚刚不仅推了我们的花神，还打碎了古董。你个臭丫头，你还敢推花神？你知不知道惹多大的祸？啊！八千万花瓶的钱，花神说了，看在爷爷的面子上，就不用你们赔经费损失费了。八千万，八千万是我可以唯一留下的钱。你，你真是我好闺女。刘明。送去医院吧，陆夏，你真的是花神？是，我一直没想好怎么告诉你，所以就一直瞒着你。这太不可思议了。那那，初夏，那就是说你现在是
，富可敌国的花神公主人，花神。太好了，太好了！别高兴得太早，我还没打算跟你们回高家。什么，初夏，你不会还想和我离婚吧？我从来都没有想过要和你离婚呀、啊，这和你是不是花神没有任何关系的。对对对，这婚姻不是儿戏，怎么能把婚随意离了呢？好人坏人还真是都让你做了。巴不得我和高朗离婚的事，现在又让我回去。初夏，我我妈错了，你就原谅妈，妈妈给你跪下了。让我再考虑考虑。初夏，初夏。哎